இன்றைக்கு வந்து மிகவும் மங்களகரமான நாள் இன்று நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் ரெண்டு முக்கியமான பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்கள் தோன்றிய மறைந்த தினம் ரெண்டு ஆச்சாரியர்களுடைய மறைவு தினம் ஒன்று வந்து கதாதர் பண்டிதர் கதாதர் பண்டிதர் மறைவு தினம் சில பக்தி உணவு தாக்குரர் அவருடைய மறைவு தினம் சென்றைய மாலை மாலை வந்து நம்ம ஈவினிங் நடைக்கூடிய உபன்யாசத்தில் வந்து பக்தி உணவு தாக்குடைய வைபவங்களை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கதாதர பண்டிதர் ஸோ கதாதர் பண்டிதர் யார் அவர் எப்படி இந்த பூமியில் தோன்றினார் அவர் என்னென்ன அற்புதங்கள் லேலைகள் பண்ணார் அவருடைய மகிமையில் என்ன அவருடைய வைபவங்கள் என்ன இந்த வருமானம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலே கதாதர் மாதிரி ஒரு சுத்தமான பக்தர் தூய்மையான ஆச்சாரியர் அவருடைய லீலைகள் மகிமைகளை நம்ம ஆச்சாரியிட்டிருந்து பக்தர்கிட்டருந்து கேட்கறதுனால அதை நினைவில் கொள்கிறதுனால நம்ம ஹிரதயம் தூய்மை அடைந்து நமக்கும் தூய்மையான பக்தி விஷயங்கள் உன்னதமான அன்பு ஏற்படும் ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வந்து ஐநூறு ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பூமியில் தோன்றினர் தோன்றி எல்லா உபநிஷதங்களும் சாரமான பகவத்கீதை நமக்கு அருளினார் எல்லா வேதங்களுடைய சாரம் உபநிஷதங்களின் சாரம் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் இதனுடைய சாராம்சம் என்னென்னா பகவான் மேலே தூய்மையான அன்பு பக்தி அடையிறது தான் பக்தி தோண்டு செய்வது தான் பகவானை சரணடையிரு அதான் பகவத்கீதையில் பகவான் என்ன சொல்கிறார் கடைசியா சர்வ தர்மான் பரித்தியச்ச மாம் ஏகம் சரணம் ரிஜா அகம் துவா சர்வ பாபிப்பியோ மோக்ஷிக்ஷாவி மாசு ச எல்லா விதமான தர்மங்களை தொடர்ந்து என்னை மட்டுமே சரணடைவாயாக உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன் பயப்படாதீங்கிற பயப்பட வேணாம் அப்போ பகவானை எவ்வாறு சரணடைவது அவர் மேலே எப்படி அன்பு செய்கிறது நான் பகவத்கீதையுடைய நோக்கமே நம்மளை அறியாமல் இருந்து விடுவிக்கிறது தான் பகவத்கீதையுடைய நோக்கம் நம்மளை அறியாமல் இருந்து விடுவிக்கிறது பகவானை சரணடைந்து அவருக்கு பக்தி செய்வது பக்தி தோண்டு செய்வது அது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் இந்த பூமியில் இருக்கும்பொழுது பகவத்கீதை அள்ளி சென்றார் அதை நடைமுறையில் எப்படி அந்த பகவத்கீதையை வந்து பகவத்கீதை பாகவத தர்மத்தை எப்படி நடைமுறையில் நம்ம பின்பற்றுறது எப்படி பகவானை சரணாகதி பிராப்த பண்ணுறது எப்படி பகவான் மேலே அன்பு வாழ்த்துக்கிறது அதை போதிக்கிறதுக்காக பகவானே பக்தனுடைய ரூபத்தில் வந்தார் பகவானே பக்தனாக வந்தது தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மந்திரம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா அஞ்சு பேர் பஞ்ச தத்துவம் பஞ்ச தத்துவம்னா அஞ்சு தத்துவங்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் சாஷா ஸ்வயம் பகவான் பகவானே கிருஷ்ணரே சைதன்யராக வந்தார் தான் கிருஷ்ண சைதன்யர் பகவான் கிருஷ்ணரே சைதன்யராக வந்தார் தென் கிருஷ்ணாவுடைய முதல் விரிவங்கம் கிருஷ்ணாவுடைய முதல் எக்ஸ்பேன்ஷன் தென் பலராமர் பலராமர் நித்யானந்தராக வந்தார் கிருஷ்ண சைதன்யர் நித்யானந்த பலராமர் தென் பகவானுடைய அவதாரம் மகாவிஷ்ணு அவர் அத்வைத ஆச்சாரியராக தோன்றினார் பகவானுடைய பக்தர் நாரத முனிவர் அவர் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குராக தோன்றினார் அதே போல் பகவானுடைய ஆத்மீக சக்தி அந்தரங்க சக்தி பகவானுக்கு உன்னதமான சந்தோஷம் தரக்கூடிய பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தி அந்தரங்க சக்தி ஸ்ரீமதி ராதாரணி அவங்க கதாதர் பண்டிதராக தோன்றினாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா ராதா கிருஷ்ண நகை அன்யா ராதையும் கிருஷ்ணையும் வேற இல்லை ராதா கிருஷ்ண ரெண்டு பேர் அவங்க ஒன்னா இருக்கிறது சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதையோடைய பாவத்தில் ராதையோடைய மனநிலையில் எந்த மாதிரி பகவானுக்கு அன்பு செய்யணும் ஏன்னா பக்தர்களே ரொம்ப உயர்ந்தவங்க ராதாராணி ஸ்ரீமதி ராதை ராதா ஸோ அந்த ரா ராதாராணி அவங்களுடைய அன்பு எவ்வளோ உன்னதமானது அந்த ராதையோடைய பக்தி அந்த மனோநிலையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார் அதே ஸ்ரீமதி ராதாராணி அளவிட முடியாத சக்திகள் உடையவங்க எண்ணற்ற சக்திகள் உள்ளவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் அவங்களுடைய அவங்களே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரி சேவையில் கதாதர் பண்டிதராக தோன்றினார் வங்காள தேசத்தில் பேலேத்தி கிராம் அப்படின்னு ஒரு அழகான கிராமம் இந்த பேலேத்தி கிராமத்தில் ரொம்ப அற்புதமான பண்டித பிராமண குலத்தில் பரேந்திர பிராமண குல குலத்தில் வந்து மாதவ் மிஸ்ரா அப்படின்னு ஒரு பிராமணர் மாதவ் மிஸ்ராவுக்கும் ரத்னாவதி அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் மாதவ் மிஸ்ரா அப்படிங்கிறவங்களும் ரத்னாவதிங்கிறவங்களுக்கும் குழந்தையாக தோன்றினார் யார் கதாதர் பண்டிட் அவருக்கு ஒரு சகோதரர் இருந்தார் அவர் பேர் வாணிநாத் மிஸ்ரா ஸோ இப்படி வாணிநாத் மிஸ்ரா கதாதர் பண்டிட் ரெண்டு பேரும் பேலத்தி கிராமத்தில் வங்க தேசத்தில் மாதவ் மிஸ்ராவுக்கும் ரத்னா தே ரத்னாவதி ரத்னாவதி தேவிக்கும் குழந்தையாக தோன்றினாங்க 
ஸோ குழந்தை பிராயத்திலிருந்து கதாதர் வந்து ரொம்ப அமைதி அமைதி ரொம்ப எளிமையாக பணிவாக குறும்புத்தனலாம் அதிகமாக செய்யாமல் நல்ல ஒரு குழந்தையாக எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அப்படி சாந்தமாக வாழ்த்து இருக்கார் குழந்தை பிராயத்திலே அவருக்கு எதுலையுமே பற்றுதல் கிடையாது மற்ற குழந்தைகள் மாதிரி இப்போ குழந்தைகள்லாம் வந்து விளையாடுவாங்க சண்டை போடுவாங்க குறும்புத்தனம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இல்லாமல் குழந்தையிலேருந்தே அவர் வந்து இந்த தெய்வீகமான குணங்களை வெளிப்படுத்தினார் அமைதியாக நிதானமாக எதுலேயுமே பட்டுதல் இல்லை அவர் எதுலேயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லை பட்டுதல் இல்லாமல் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப அமைதியாக காமாக அப்படி இருக்கார் ஸோ பேலேதி கிராமத்திலேருந்து கொஞ்ச நாளில் அவங்க ஃபேமிலி அவங்க குடும்பம் வந்து நவதீபத்துக்கு குடிபெயர்ந்துடுறாங்க வேலைத்து கிராமத்திலிருந்து மாதவ் மிஸ்ராவும் ரத்னாவதி தேவியும் தங்கள் குழந்தைகளோட நவதீபத்துக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ நவதீபத்தில் ஸ்ரீதா மாயாப்பூர் அங்கே தான் சைத்தன்ய மாயாப்பூர் தோன்றினார் நிமாய் குட்டி குழந்தை நிமாய் ஜெகநாத் மிஸ்ரர் இருக்கும் சச்சி மாதாவுக்கும் சைத்தன்ய மாயாப்பூர் குழந்தையாக தோன்றினார் சைதன்ய மாயாப்பூர் குழந்தையாக இந்த பூமியில் தோண்டி அடுத்த ஒரு வருடங்கள்லேயே கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து கதாதர் பண்ணிதர் இந்த பூமியில் தோன்றினார் ஸோ அப்படி குழந்தை பிராயத்திலே ரெண்டு பேர் ஒன்றா வளர ஆரம்பித்தாங்க ஜெகநாத் மிஸ்ரர் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே மா மாதவ் மிஸ்ரர் குடி பயிர்ந்தாங்க இப்போ சச்சி மாதாவும் ரத்னாவதி தேவியும் ஒரு சகோதரிகள் போல் ஒன்றா அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுறாங்க அப்போது நிமாய் குழந்தை நிமாய் மேலே ரத்னா தே ரத்னாவதி தேவிக்கும் ரொம்ப அன்பு அதே போல் சச்சி மாதாவுக்கும் கதாதர் மேலே ரொம்ப அன்பு இப்படி ஒரே குடும்பமாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்து அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ குழந்தை பிராயத்திலிருந்தே நிமாய் குழந்தை நிமாய் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கதாதரும் ஒன்றா இருக்காங்க ஸோ கதாதர் நம்ம பேசின மாதிரி ரொம்ப சாந்தம் அமைதி இதுக்கு நேர் நிமாய் குழந்தை நிமாய் நிறைய சுட்டித்தனம் பண்ணுவார் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ண கட்டுப்படுத்தவே முடியாது நிறைய குறும்புத்தனம் பண்ணுவார் அப்படி ரொம்ப குறும்பு அப்படி சுட்டி நாட்டியாக இருப்பார் நிமாய் ஆனால் நிமாய் நிமாயும் ரெண்டு பேரும் நிமாயும் குழந்தை நிமாயும் கதாதரும் ஒன்றா விளையாடுறது தூங்குறது நடக்கிறது பேசுறது சாப்பிட்றது இப்படி எல்லாம் குழந்தையிலேருந்து அவ்வளோ நெருக்கம் அவ்வளோ க்ளோஸ் நிமாய்க்கும் கதாதருக்கும் அவ்வளோ அன்பு நிமாய் மேலே கதாதருக்கு கதாதருடைய உடல் கதாதருடைய உயிர் ஆத்மா நிமாய் தான் அதே மாதிரி நிமாய்க்கும் உயிர் ஆத்மா கதாதர் தான் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ இன்டிமேட் அசோசியேஷன் ரொம்ப க்ளோஸ் நெருக்கமான சங்கம் ஏன்னா சிறுவர்கள் பாலகர்கள் வந்து பள்ளியில் படிக்க போனாங்க குருகுலத்தில் படிக்க போனாங்க கங்கதாசர் அப்படின்னு ஒரு பண்டிதர் வந்து குருகுலம் நடத்திட்டுருக்காரு கங்கதாசர் பண்டிதருடைய குருகுலத்தில் நிமாயும் படிக்க போனாங்க கதாதர் ரெண்டு பேர் படிக்க போனாங்க ரெண்டு பேர் குருகுலத்தில் படிக்கிறாங்க குருகுலத்தில் படிக்கும்போது அதே மாதிரி தான் விளையாட்டு நிமாயை வந்து ரொம்ப விளையாட்டு ஆனால் நல்ல ஸ்காலர் பண்டிதர் நிமாய் டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சுக்குவார் ஆனால் அப்படி விளையாட்டு நாட்டித்தனமாக குறும்புத்தனமாக பண்ணுவார் ஆனால் கதாதர் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியாக இருப்பார் ரொம்ப காமாக எப்போ நிமாய் கூடியே இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா குருகுலத்துக்கு போவாங்க வருவாங்க படிப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஸ்கூலில் வந்து ரொம்ப பொறுப்பாக இருப்பார் கதாதர் பொறுப்பாக எதுலேயுமே அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் எதுலேயுமே பற்றுதல் கிடையாது பௌதிக விஷயங்களில் சொல்லி கூட பற்றுதல் இல்லை சின்னதுலேருந்து இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை கேட்குறது கிருஷ்ணாவுடைய கதைகளை கேட்குறது கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே இப்படி வந்து கிருஷ்ணாவுடைய கதைகளை கேட்குறது கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை கேட்குறது பக்தரோட சங்கத்தில் இருக்கிறது இந்த மாதிரியே கதாதற்கு குழந்தையிலேருந்து அதில் தான் ஆர்வம் ஆனால் நிமாய் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு சங்கீர்த்தன லீலையை தொடங்குற வரைக்கும் தொடங் தொடங்காமல் இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் அவர் வந்து நிமாய் பண்டிதராக நிமாயாக இருந்து ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்த பொழுது அப்புறம் நிமாய் பண்டிதராக வந்து நவதீபத்தில் வள வந்த வளம் வந்த பொழுது வந்து அவர் ஆன்மீக குரு சந்திக்கிற வரைக்கும் சங்கீர்த்த நிலையிலே வெளிப்படுத்தவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் பண் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஒரு பண்டிதராக பிராமணராக அப்படி நவதீபத்தில் வளம் வர நிமாய் பண்டிட் அப்போ என்ன பண்ணுவார் நிமாய் பண்டிட் அடிக்கடி கதாதர்கிட்ட தர்க்கம் பண்ணுவார் வாதம் கேள்வி கேட்பார் கேள்வி கேட்கறது தர்க்கம் பண்ணுறது வாதம் பண்ணுறது இப்படியே வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருப்பார் பௌத்திகமான கேள்வியெல்லாம் கேட்குறது ஸோ கதாதருக்கு நிமாய் இந்த மாதிரிலாம் பண்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த நிமாய் வந்து கொஞ்சம் கூடி கிருஷ்ணன் மேலே அன்பு இல்லையே இருக்கும் நிமாய்க்கு வந்து கொஞ்சம் கூடி கிருஷ்ணன் மேலே அன்பு இல்லை பக்தி இல்லை சும்மா இது வதண்டாவாதம் சும்மா வரட்டு தத்துவம் வதண்டாவாதம் பேசி நம்மளை வந்து தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க 
அப்படின்னு நிம்மாய் பார்த்தாலே ஓடணும் தான் தோணும் ஆனாலும் கதாதருக்கு நிம்மாய் விடுறது மனசு கிடையாது அவர் கேட்கறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே தான் இருப்பாங்க ஒரு நாள் நிமாய் வந்துட்டு கதாதர்கிட்ட கேட்குற கதாதர் முக்தினா என்னது முக்தி அடையிறதுன்னா என்னது என் கதாதர் சொன்னார் முக்தி அடையிறதுன்னா பௌதிக ஆசைகள்லேருந்து விலகி இருக்கிறது பிறப்பு இறப்புலேருந்து விடுபடுறது இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் முக்தி அடையிறதுன்னா என்னென்னு சார் இப்படி கதாதர் என்ன பதில் சொன்னாலும் சைதன்ய மாப்பு நிமாய் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் கதாதர் என்ன பதில் சொன்னால் வேணும்னே அதுக்கு மா நேர்மாராக பதில் சொல்லுவார் நேர்மாராக பதில் சொல்லுவார் அப்புறம் அதை இவர் இவர் சொல்றது வந்து நிமாய் சொல்றதுக்கு கதாயினால மறுப்பு மறுப்பு தெரிவிச்சதா பதில் சொன்னா அதையும் அதுக்கும் கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட் பண்றது அதையும் மடக்கிற மாதிரி திரும்பி அவர் கேள்வி கேட்கறது இப்படி ரொம்ப ஆர்குமெண்ட் வாதம் நடக்கும் பயங்கரமான வாதம் நடக்கும் நிமாய்க்கும் கதாதருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பீரியட் வரும்போது ஒரு சமயம் வரும்போது கதாதர்னால பதில் பேசவே முடியாது அப்படி ஸ்தம்பிச்சு போயிடுவார் இந்த நிமாய் சொல்லுவாரு இப்போ நீ வந்து உனக்கு பதில் தெரியல அதனால இப்போ நான் உன்னை விட்டுறேன் நீ வீட்டுக்கு போ நாளைக்கு வந்து நான் கேட்பேன் பதில் சொல்லணும் ஸோ எப்படி சும்மா கதாதரை சீண்டி சீண்டி அவர்கிட்ட விளையாடுறது நிமாய் குட்டி நிமாய் ஸோ அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி சீண்டி விளையாடுறது என் கதாதருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் என்னடா அது இந்த நிமாய்க்கு வந்து கிருஷ்ணன் மேலே அன்பே வரமாட்டேங்குது கிருஷ்ண பக்தியே வரமாட்டேங்குது நல்ல புத்திசாலி பையன் நல்ல சாஸ்திர அறிவு இருக்குது நல்ல புத்திசாலி பெரிய பண்டிதன் பிராமண குலத்தில் பிறந்திருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு கிருஷ்ணன் மேலே அன்பு வரலையே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தம் கதாதருக்கு கதாதருக்கு மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற வைஷ்ணவர்கள் அத்வைதாச்சாரியர் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் முகுந்த தத்தர் முராரி குப்தர் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த நிமாய் வந்து ஒரு பெரிய பண்டிட் ஸ்காலர் இந்த நிமாய் பண்டிதர் வந்து யாருமே தர்க்கத்தில் அவர் ஜெயிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நாலேஜபிள் பர்சன் ரொம்ப புத்திசாலி சாஸ்திரம்லாம் படிச்சிருக்காரு இவர் மட்டும் கிருஷ்ண பக்தர் ஆனார்னா எவ்வளோ பேரை வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுத்துவார் இவர் மட்டும் பகவான் மேலே அன்பு வழிபடுத்தினா ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேரை வந்து இவர் கிருஷ்ண பக்தராக்க முடியும் ஆனால் இந்த நிமாய் வந்து சும்மா வரட்டு தத்துவம் க வதண்டாவாதம் பேசி வாதம் பண்ணிட்டு இருக்காரு எப்படியாவது இந்த நிமாய் வந்து கிருஷ்ண பக்தர் ஆயிரணும் எல்லா பக்தரும் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணாட்ட கிருஷ்ணா ஆனால் தெரியாது இந்த நிமாய் வந்து சங்கீத நிலை இது பண்ணுவார் அவர் முழுமுதர் கடவுள் அப்படின்னு தன்னை மறைச்சிக்கிட்டு வேணும்னே இந்த மாதிரி ஒரு குறும்புத்தனமாக நிலை பண்ணுறார் நிமாய் நிமாய் பண்டிட் ஸோ பக்தர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணாட்ட எப்படியாவது இந்த நிமாய் வந்து கிருஷ்ண பக்தர் ஆயிரணும் அது மாதிரி கதாதரும் பிரார்த்தனை பண்ணுறார் எப்படியாவது நிமாய் வந்து கிருஷ்ண பக்தர் ஆயிரணும் சரி இப்படி நவதீபத்தில் கதாதர் எப்பவும் நாமம் ஜபிக்கிறார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே நாம ஜபிக்கிறது பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருக்கிறது சேவை பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது பகவான் ஆராதனை பண்ணுறது கிருஷ்ணாவை வழிபாடுறது இப்படி எப்பவுமே பக்தி சம்பந்தமான லீலை செயலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு நாள் நவதீபத்துக்கு ஒரு உன்னதமான வைஷ்ணவர் வந்தார் சுத்த பக்தர் தூய்மையான பக்தர் ஈஸ்வரப்பூரின்னு ஒரு பக்தர் ஈஸ்வரப்பூரி ஆச்சாரிய மாதவேந்திர பொரிங்கிறவருடைய சீடர் மாதவேந்திர பொருடைய கதை பேசிருக்கோம் இல்லையா மாதவேந்திர பொரி வந்து கிருஷ்ணர் மேல தூய்மையான அன்பு உள்ளவர் கலப்படம் இல்லாத உன்னதமான தெய்வீகமான பக்தர் அந்த மாதவேந்திர பொரியோட சீடர் தான் ஈஸ்வரப்பூரி ஈஸ்வரப்பூரி நவதீபம் வந்திருந்த பொழுது கதாதர் போய் அவருக்கு சேவை பண்ற நவதீபத்தில் எந்த வைஷ்ணவர் வந்தாலும் கதாதரும் முகுந்தரும் போய் அவங்களுக்கு சேவை பண்ணுவாங்க இப்போ ஈஸ்வர பூரி வந்தோடனே அவருக்கு சேவைகள் பண்ணி அவருக்கு பிரசாதம்லாம் கொடுத்து அவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக அன்பாக நடந்துக்கிறார் இந்த ஈஸ்வர பூரி பார்த்தா இது கதாதருடைய துறவு அவருடைய பணிவு அவருடைய அடக்கம் அவருடைய எளிமை அவருடைய பக்தி இதெல்லாம் பார்த்து இந்த சின்ன பையனுக்கு இவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கா கிருஷ்ண பக்தியில் அப்படின்னு க ஈஸ்வர பூரிக்கு அவர் மேலே ரொம்ப அன்பு ஏற்பட்டு யாருக்கு கதாதர் மேலே தன் கதாதர் தொடர்ந்து ஈஸ்வர பூரி இட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பார் கிருஷ்ணாவோட லீலைகளை ஈஸ்வர பூரி வந்து நவதீபத்தில் கோபிநாத ஆச்சாரியார்னு ஒரு பக்தர் வீட்டில் தங்கியிருந்தார் ஸோ தினமும் கோபிநாத ஆச்சாரிய வீட்டுக்கு வந்து கதாதர் பண்டிதர் வந்து ஈஸ்வர பூரிட்ட கிருஷ்ணாவுடைய கதைகள் எல்லாம் கேட்பார் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகள் அவருடைய மகிமைகள் அவருடைய கதைகள் அப்போது ஈஸ்வர பூரி ஒரு அழகான புஸ்தகம் எழுதியிருந்தார் கோவிந்த் கோவிந்த லீலாமிர்தா கிருஷ்ண லீலாமிர்தா சாரி கிருஷ்ண லீலாமிர்தா கிருஷ்ண லீலாமிர்தான்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருந்தாரு அந்த புக்கில் உள்ள கதைகளை அவரே கதாதருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு கதாதர் ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப அடக்கமா பணிவா கிருஷ்ணா லீலைகளை கேட்டு ஆனந்தம் அடைகிறார் ஈஸ்வர பூரி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்
அந்த அவர் வந்து இந்த சங்கீதத்தின் தொ லீலையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்வரபுரி சந்திச்சிருக்காரு ஆனால் அந்த இடத்துல அவர் தீட்சை எடுத்துக்கல அந்த நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரபுரி நவதீப்தில் வந்து கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு அப்புறம் யாத்திரை தீர்த்த யாத்திரை தொடர்ந்து தன்னுடைய யாத்திரையை மேற்கொள்கிறார் நான் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஜெகநாத மிஸ்ரர் மறைந்த உடனே அவருக்கு இறுதி சடங்கு பண்ணுறதுக்காக தன் தந்தையோடைய ஸ்ராதா இறுதி சடங்கு பண்ணுறதுக்காக நிமாய் வந்து கயா போகிறார் ஸோ கயாவில் நிமாய் பண்ணிட்டு கயாவில் போய் தன்னுடைய அப்பாவுக்கு இறுதி சடங்கு பண்ணுறதுக்காக போனார் அப்படி அங்கே தான் ஈஸ்வரபுரி திரும்ப சந்திக்கிறார் ஈஸ்வரபுரி சந்தித்து சைத்தன் மாபுரு அவர் தன்னை குருவாக ஏற்றுக்கிறார் தனக்கு குருவாக இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை ஈஸ்வரபுரி கொடுத்து அந்த பக்தர் ஒரு சுத்தமான பக்தரை தன் குருவாக தேர்ந்தெடுத்துக்கிறார் சைத்தன் மகாபிரபு ஸோ கிருஷ்ணா எப்பவுமே தன் பக்தர்களுக்கு ஏற்றம் தருவார் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஆன்மீக குருவோடைய கருணை இல்லாமல் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை அடைய முடியாது குருவோடைய கருணை இல்லாமல் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய முடியாது கிருஷ்ண பக்தி அடைய முடியாது அப்படிங்கிற அந்த உன்னதமான தத்துவத்தை உணர்த்துறதுக்காக சைதன்ய மகாபிரபு சங்கீத நிலையை தொடங்காமல் இருந்தார் என் ஈஸ்வர பூரியை சந்திச்சுட்டு வந்தார் கயாலிருந்து கயால போய் ஈஸ்வரபுரி சந்திச்சுட்டு வந்தோடனே சைதன்ய மகாபிரபு ஈஸ்வரபுரிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே நாம ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் நீ எப்பவுமே அவருடைய நாக்கு வந்து கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு கண்கள் வந்து தாராதாரியா தண்ணீர் வழியுது கண்ணீர் வழியுது உடம்புல எல்லாம் வயிறு குத்திட்டு நிற்கிது அவ்வளோ அன்பு கிருஷ்ணர் மேலே வெளிப்படுத்துறாரு சைத்தன் மகாபிரபு அப்போ பக்தர்கள்லாம் வந்து ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வீட்டில் தினமும் காலையில் அசம்பிள் ஆவாங்க எல்லாம் ஒன்று சேருவாங்க ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வீட்டில் ஒன்று சேர்ந்து கிருஷ்ணருக்கு மலர்கள் பறிக்கிறது பூஜைக்கு கிருஷ்ணாவுடைய கிருஷ்ணா வர்ஷி பண்ணுறது கிருஷ்ணா பூஜை பண்ணுறதுக்கு மலர்களை சேவிச்சு மாலை கட்டுறது பூக்களை தொடுக்கிறது இதெல்லாம் நிறைய பூக்கள் இருக்கும் ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா வீட்டில் மரங்கள் இந்த பூக்கள்லாம் பறிக்கிறதுக்காக நிறைய பக்தர்கள் ஒன்று சேருவாங்க அப்போ நிறைய விஷயங்களை வந்து கிருஷ்ணர் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் பேசுவாங்க அப்போது அங்கே வந்து ஸ்ரீரமாய் பண்டிதர் ஒரு பக்தர் ஓடி வர இந்த பக்தர்கள் கூட்டத்துக்குள்ளே ஓடி வந்து சொல்கிறாரு மூச்சு வாங்கி அப்படி பயங்கர சந்தோஷம் இருக்கு வாங்கி மூ ஓடி வந்து சந்தோஷமாக ஓடி வர்றாரு மூச்சு வாங்குது பயங்கர சந்தோஷம் வரும் முகம்லாம் அப்படி பூரிச்சு போய் அப்படி கண்ணெல்லாம் பிரமிச்சு போயிருக்கு எல்லாம் கேட்குறாங்க பக்தர்கள்லாம் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அத்வைதாச்சரியர் என்ன ரமா என்ன உனக்கு இன்னைக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் என்ன நடந்தது அப்படி இந்த அளவுக்கு நீ சந்தோஷம் அடையிறவுக்கு என்ன நடந்தது அப்போல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ எல்லாம் கேட்கும்போது ரமாய் பண்டிதர் சொல்கிறாரு நிமாய் பண்டிதர் கயாலேருந்து வந்துட்டார் ஆனால் முன்னே இருந்த நிமா இல்லை வரப்போ இப்போ அவர் வந்து கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே நான் பார்த்தேன் அவரே நான் அவரை சந்தித்தேன் கயாலேருந்து வந்துட்டார் இப்போ கிருஷ்ணர் மேலே உன்னதமான அன்பு பிரேமம் கிருஷ்ண பிரேமத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் கிருஷ்ண மேலே அன்பு வெளிப்படுத்துகிறாரு கிருஷ்ண பக்தி கிடைச்சிருச்சு அவருக்கு அவர் நாம சொல்லும்போது அப்படி கண்கள்லேருந்து கங்கை மாதிரி கங்கையிலேருந்து நீர் அற அது நதி பெருக்கெடுத்து வர்ற மாதிரி கண்கள்லேருந்து அறிவு மாதிரி தாராதாரியாக கண்ணீர் வழியுது உடம்பெல்லாம் நடுக்குது நான் எல்லாம் தொழுது அழுக்குது அந்த உன்னதமான பக்தியை என்னால் நிமாயிட்ட பார்க்க முடிஞ்சுது நிமாய் வந்து அழுகிறார் கிருஷ்ணா எங்கே கிருஷ்ணா எங்கே கிருஷ்ணா எங்கே இருக்காரு எப்போ நான் கிருஷ்ணாவை பார்க்க போகிறேன் தன் சொன்னார் நான் உன்கிட்ட ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு எல்லா பக்தரையும் நான் சந்திக்கணும் சாயந்தரம் இன்று மாலை வந்து எல்லாரும் சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரி வீட்டுக்கு வாங்க நான் உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கணும் அங்கே நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னேன்னு பக்தர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் நிமாய் வந்து கிருஷ்ண பக்தர் ஆகிட்டார் பகவான் மேலே அன்பு வழிபடுத்துகிறார்னு எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சந்தோஷத்தை துள்ளி குதிக்கிறாங்க இந்த நாங்கள் கதாதர் பண்டிதரும் கேட்டுட்டு இருந்தார் நிமாய் வந்து கிருஷ்ண பக்தி வெளிப்படுத்துகிறாரு உண்மையாலுமே கிருஷ்ணர் மேலே எந்த அளவுக்கு நிமாய் அன்பு வச்சிருக்காரு பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதாதர் என்ன பண்ணுறாரு முன்னாடியே போய் சுக்கலாம்பர பிரம்மச்சாரி வீட்டுக்குள்ளே ஒழிஞ்சுன்றார் வீட்டுக்குள்ள ரூம்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்கிறார் நிமாய்க்கு தெரியாம சைத்தன் மகாபுருக்கு தெரியாம அந்த வீட்டுக்குள்ளே முன்னாடியே போய் ஒழிஞ்சுட்டார் நிமாய் வந்து எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வெளிப்படுத்துறாரு அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒழிஞ்சுட்டு இருக்கார் என் மாலை சாயந்தரம் வந்து சைத்தன்ய மாபுரு வரார் வரும்போதே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண
யார் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்போ இதை பார்த்தோன்னே கதாதருக்கு உள்ளே இருந்து தாங்க முடியல சைத்தன்ய மகாபிரு இந்த மாதிரி அன்பு வெளிப்படுத்தினே அவர் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே உள்ள இருந்து அவர் அப்படியே கீர்த்தனம் பாடுறார் தன் பக்தர்லாம் கீர்த்தனை பாடி ஆடும் போது சைத்தன் மாபு நினைவு வந் நினைவு திரும்பினர் நினைவு திரும்பினர் நினைவு திரும்பினு உள்ள யார் இருக்காங்க உள்ள யார் இருக்காங்க சத்தம் கேட்டுதே தன் பக்தர்லாம் சொல்றாங்க உங்களுடைய கதாதர் தான் உள்ள இருக்கார் உங்க கதாதர் தான் ரூம்குள்ள இருக்கார் என் சைத்தன் மாபு நேராக கதாதர்ட்ட போற கதாதர் நிமாய் பார்த்தோன்னே அப்படி சாசம் விழுந்து நமஸ்கரிக்கிற என் கதாதர் நிமாய் சொல்றாரு கதாதர் நீ ரொம்ப பாக்கிய பண்ண நீ குழந்தையிலேருந்தே கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வச்சுட்டு இருக்க எப்பவுமே கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்க கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வச்சுருக்க கிருஷ்ணர் ஆராதனை பண்ணுறேன் ஆனால் நான் பார்த்தியா இவ்வளோ நாள் வீண் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளோ நாள் என் வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு செய்யாமல் என் வாழ்க்கையை வீண் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நீ வந்து எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வச்சுருக்க இந்த கிருஷ்ணாவை என்னால் பார்க்க முடியுமா கிருஷ்ணர் எங்கே இருக்கார் கிருஷ்ணா 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 அப்படின்னு மயங்கி விழுந்துடுற சைத்தன் மகாபு என் திரும்பியும் கதாதர் வந்து நிமாய்க்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ரெண்டு பேர் கட்டி ஆலிங்கனம் வச்சுக்கிறார் நினைவு திரும்பணும்னே ரெண்டு பேர் கட்டி ஆலிங்கனம் கட்டி தள்ளிவிக்கிறார் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார் ஸோ அன்றையிலேருந்து சைதனி மகாபிரபு நாம சங்கீர்த்தனம் ஆரம்பித்தார் சங்கீர்த்தனம் நவதீப் தெருக்கல்ல வீடுகளில் எல்லா ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கீர்த்தனம் பாடுறாங்க ரொம்ப அற்புதமான கீர்த்தனம் பக்தர்கள் குலாமில் இருந்து சைத்தன் மகாபிரபு நாம சங்கீர்த்த நிலையை தொடங்கினேன் இந்த யுக தர்மம் கலியுகத்தில் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக யுக தர்மத்தை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்காக பகவானே சைத்தனராக வந்திருந்தார் அப்போ ஒரு நாள் கதாதர் கதாதர் பண்டிதர் வந்து அத்வைதாச்சாரியர் வீட்டில் இருக்கார் அந்த நேரத்தில் நிமாய் பண்டிதர் அங்கே வரார் அத்வைதாச்சாரியர் வீட்டுக்கு ஸோ அத்வைதாச்சாரியர் வீட்டுக்கு நிமாய் பண்டிதர் வரும்போது கதாதரும் கூட இருந்தார் அத்வைதாச்சாரி கிருஷ்ணாவை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் கிருஷ்ணாவுக்கு ஆர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்கார் ஸோ கிருஷ்ணாவுடைய அந்த சாம சுந்தர ரூபத்தை பார்த்தோன்னே சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கிருஷ்ணா மேலே அன்பு வந்து அப்படி மயங்கி விழுந்துடுற அவர் மயங்கி விழுந்தோடனே அத்வைதாச்சாரி உடனே பூஜை ஜாமான்லாம் எடுத்து வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆராதனை பண்ணுறார் சைத்தன்ய மகாபு வழிபடுறார் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு இருந்த பூஜை பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த தூபம் புஷ்பம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆராதிக்கிறார் நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண கிதாய சிக ஜகத்கிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம கதாதருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன அத்வைதாச்சாரி நிமாய் பண்டிதர் போய் வருஷி பண்ணுறாரு வழிபடுறாரு ஆச்சாரி ரொம்ப வயசானவர் பெரியவர் நிமாய் வந்து என் ஏஜ் தான் சின்ன பையன் தான் நிமாய் போய் ஏன் வருஷி பண்ணுறாரு கதாதர் கேட்குறாரு ஆச்சாரி என்ன பண்ணுறீங்க ஏன் வந்து நிமாய் நீங்கள் வருஷி பண்ணுறீங்க நிமாய் ஏன் வழிபடுறீங்க என் ஆச்சாரி சொன்னார் ஆ நிமாய் சாதாரண ஆள் இல்லை அவர் முழுமுதர் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணர் தான் இப்போ இந்த சைத்தனராக வந்திருக்கார் நாம சங்கீர்த்தனத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக யுக தர்மமான கலியுக தர்மம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை விநியோகிக்கிறது கிருஷ்ண பிரேமத்தை எல்லாரும் கொடுக்கறதுக்காக பகவானே பக்த ரூபத்தில் வந்திருக்கார் அதனால் இவர் சாதாரண பக்தர் கிடையாது அப்படி தான் கஜா கதாதர் புரிஞ்சுன்ற நிமாய் பண்டிதர் வந்து சாதாரண நபர் இல்லை அவர் முழுமுதர் கடவுள் ஸோ அத்வைதாச்சாரியுடைய சங்கத்திலேருந்து ஸோ அன்றைக்கு கதாதரும் சைதன் மாப்பு வருஷி பண்ணுறார் ரெண்டு பேரும் சைதன் மாப்பு வலி சைதன் மாப்பு தெரியாது அத்வைதாச்சாரி வழிபடுறது ஏன்னா ஒரு மயங்கி நிலையில் இருக்கார் இல்லாட்டி அத்வைதாச்சாரியர் வருஷி பண்ணுறதை சைதன் மாப்பு அவ்வளோ பண்ண மாட்டார் ஏன்னா சைதன்ய மாப்பு பக்தனுடைய ரூபத்தில் வந்திருக்கார் ஆச்சாரியரை வந்து அத்வைதாச்சாரியர் தன் குருவோடைய ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கார் சைதன் மாப்பு அதனால் சைதன் மாப்பு அவ்வளோ பண்ண மாட்டார் பட் இந்த டைம் அத்வைதாச்சாரி யூஸ் பண்ணிட்டார் சைதன்ய மாப்பு வந்து மயங்கி நிலையில் இருக்கும்போது அவர் வருஷி பண்ணார் அவர் பூஜை பண்ணார் இப்படி அத் அத்வைதாச்சாரிய வீட்டில் இந்த லீலை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணி சைத்தன்ய மாப்பு முழுமுதற் கடவுள் தான் சாட்சா ஸ்வயம் பகவான் தான் இந்த உலகத்துக்கு காமிச்சார் அத்வைதாச்சாரி ஒரு நாள் கதாதர் பண்டிதர் சைத்தன்ய மாப்பு சந்திக்கிறது அவங்க வீட்டுக்கு வர்றார் சச்சி மாதா இருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே சைத்தன்ய மாப்பு சைத்தன்ய மாப்பு நிதானமே இல்லை பொறுமையே இல்லை கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும் அவர் கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும் கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும் ரொம்ப ஏக்க ஏக்கத்துலேயே இருக்கார் நான் கிருஷ்ணா எங்கே கிருஷ்ணர் எங்கே இருக்கார் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அதனால்
ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே நீ எப்பவும் நாம சொல்லிட்டே இருக்க அந்த கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு என்னால பார்க்க முடியுமா ஏன் என் முன்னாடி வர மாட்டேங்கிறாரு ஏன் எனக்கு தரிசனம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு எனக்கு அதாவது சொன்னாரு மகாபிரபு பொறுமையா இருங்க பொறுமையா இருங்க நிதானமா இருங்க கிருஷ்ணா வருவார் கிருஷ்ணா வருவார் கிருஷ்ணா எங்க இருக்காரு எல் உங்க இதயத்திலே இருக்காரு எல்லா இதயத்திலும் இருக்காரு கிருஷ்ணா உங்க இதயத்துல இருக்கார் அப்படின்னதும் சைதன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ஆர்வம் கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும் கிருஷ்ணா என் இதயத்துல இருக்காரா அப்ப நான் பாக்கணும் சொல்லி கை நகங்களால ஹதயத்தை ரெண்டா பிளக்க போயிட்டேன் ஹதயத்தை ரொம்ப ரெண்டா பிளக்க போயிட்டேன் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்ப உடனே கதாதர் குறுக்கிட்டு இல்ல இல்ல மகாபிரபு இப்படி எல்லாம் பார்க்க முடியாது இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது பொறுமையா இருக்கணும் நிதானமா இருக்கணும் வெயிட் பண்ணும் வெயிட் பண்ணா கிருஷ்ணா தரிசனம் கொடுப்பார் கிருஷ்ணா வருவார் இப்படி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப சாமர்த்தியமா பேசி நிமாய் பண்டிதரை சமாதானப்படுத்தினார் சைத்தன்ய மகாபிரபுவ கதாதர் சைதன் மாபு கதாதர் சொன்ன சமாதானம் ஆயிடுறாங்க இத பார்த்தோடனே சச்சி மாதாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு கதாதர் சொன்ன உடனே நிமாய் வந்து சமாதானம் ஆயிட்டாரு இந்த நேர சச்சி மாதா கதாதர் முன்னாடி வந்து சொன்னாங்க கதாதர் நீ ஒரு போது நிமாய் விட்டு எங்கேயும் பாடக்கூடாது நிமாய் கூடயே இருக்கணும் அவரை எப்பவும் பாத்துக்கணும் அவர் கூட இருந்து நீ தான் அவரை சமாதானப்படுத்தி எல்லாம் பண்ற அதனால நிமாய் எப்ப என்ன பண்ணிடுவான்னு எனக்கு பயமாவே இருக்கு நீ எப்பவுமே அவ கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சச்சி மாதா வேண்டிக்கிறாங்க ஸோ அன்றையிலிருந்து அன்றையிலிருந்து இல்லை எப்போவுமே வந்து நிம்மாயை விட்டு பிரியதே இல்லை கதாதர் பண்டிட் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாகவே இருந்து நாம சங்கீர்த்தன லீலைகள் ஜெகாய் மதாய் லீலை நடக்கும்போது அப்புறம் சாந்த்காசியோட நாம சங்கீர்த்தன அங்கே போய் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணது இப்படி ஒரு நவதீப்து நடந்த அனைத்து நாம சங்கீர்த்த லீலைகளையும் கதாதர் நிமாய் கூடயே இருந்து சைத்தன் மாபு கூடயே இருந்து சைத்தன் மாபு கௌரசுந்தர் கௌரங்கர் கூடயே இருந்து இந்த நாம சங்கீர்த்தன இதெல்லாம் கலந்துட்டார் ஒரு ஒரு நாளும் பக்தர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நவதீப் தெருக்கல்ல கர்த்தால் மிருதங்கம் முழங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ராம சங்கீத் மன்றம் ஒரு நாள் நவதீப்தில் ஒரு உன்னதமான பக்தர் தூய்மையான வைஷ்ணவர் நவதீப்துக்கு வர நவதீபத்தில் எந்த பக்தர்கள் வந்தாலும் அவங்களுக்கு போய் சேவை பண்ணுவாங்க முகுந்த பக்தரும் கதாதர் பண்டிதரும் நவதீபத்தில் எப்போ பக்தர்கள் வந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேர் போய் இந்த வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணுவாங்க அப்போ நவதீபத்துக்கு புன்றிக்கு வித்யாநிதி நம்ம சம்பிரதாயத்தில் கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆச்சாரியர் அவருக்கு பிரேம நிதின்னு பேர் பகவான் மேல அவ்வளோ அன்பு பிரேமம் உள்ளவர் புன்றிக்கு வித்யாநிதி ஸோ புன்றிக்கு வித்யாநிதி சைதன்ய மகாபுர் மிகவும் பிரியமானவர் ஒரு நாள் சைதன்ய மகாபிரபு கீர்த்தனம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே அப்படி கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இடையில புண்டரீக் புண்டரீக் வித்யாநிதி வித்யாநிதி அப்படின்னு கீர்த்தனம் பாடுறார் புண்டரீக் வித்யாநிதி ஓ புண்டரீக் வித்யாநிதி தன் பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஏன்னா திடீர்னு சைதன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணநாம சொல்லாம புண்டரீக் வித்யாநிதி புண்டரீக் வித்யாநிதிங்கிறாரு ஒருவேளை புண்டரீகங்கிறது பகவானுக்கு இன்னொரு திருநாமம் புண்டரீகாக்ஷன் செந்தாமரை கண்ணன் தாமரை இதழ்கள் போல கண்களை உடையவர் அப்ப கிருஷ்ணரை தான் புண்டரீகன் சொல்றாரோ இல்லையே வித்யாநிதி நீ யாரையோ சொல்றாரு பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் வந்து யாரது புண்டரீக் வித்யாநிதி சைத்தன் மாபு சொன்னாரு நீங்க எல்லாம் ஒரு நாள் அவரை போய் தெரிஞ்சுக்குவீங்க புண்டரீக் வித்யாநிதி ரொம்ப தூய்மையான பக்தர் உன்னதமான வைஷ்ணவர் அவர் கிருஷ்ணர் மேல அளவிட முடியாத பிரேமம் அன்பு உள்ளவர் அவர் எனக்கு அப்பா மாதிரி அவர் ஒரு நாள் இங்க வருவாங்க அவருடைய தெய்வீமான குணங்கள்லாம் நீங்க பார்க்க தான் போறீங்க அப்படின்னு மகாபிரபு பக்தர் இடத்துல சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு நாள் நவதீபத்துக்கு புண்டரீக் வித்யாநிதி வர வந்து அங்க தங்கி இருக்க இப்ப முகுந்த தத்தர் வழக்கம் போல கதாதட்ட போய் சொல்றாரு நவதீபத்துக்கு ஒரு வைஷ்ணவர் வந்திருக்காரு ஒரு ஆச்சாரியர் வந்திருக்காரு தூய்மையான பக்தர் நம்ம நான் சேவை பண்ண போறேன் நீ வரையா கதாதர் சொன்னாரு என்ன வரையான்னு கேக்குற வைஷ்ணவனுக்கு சேவை பண்றதா நம்ம வாழ்க்கையை நச்சியுமே அவங்க தானே கிருஷ்ணரை கொடுக்க முடியும் அவங்க தானே கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்க முடியும் அதனால கேள்விக்கே இடம் இல்லை வரேன் போகலாம் ஆச்சாரியனுக்கு சேவை பண்ணுறதோட நமக்கு என்ன இந்த உலகத்தில் பாக்கியம் தன் புற்றிக்கு வித்யாநிதிக்கு சேவை பண்ணுறதுக்காக கதாதர் பண்டிதர் அழைச்சின்னு வராரு முகுந்த தத்தர் ஸோ புன்றிக்கு வித்யாநிதி வந்து ஒரு அழகான பட்டு மெத்த பெரிய பட்டு மெத்த போட்டிருக்கு பட்டு வசதங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பட்டு மெத்த சுற்றியும் ஆபரணங்கள் நிறைந்த அழகான பொருட்கள் வண்ண வண்ண பொருட்கள் கண்ணாடி அறை சுற்றியும் கண்ணாடிகள் நிறைந்த அறை ரொம்ப ஒரு மாளிகை பெரிய மாளிகை பேலஸ் ஒரு பெரிய அரண்மனையில் மாளிகையில்
பெரிய பட்டு வஸ்திரத்தில் நிறைந்த பட்டு மெத்தையில் உக்காந்துருக்கார் பட்டு ஆடை உடுத்திருக்காரு குர்த்தா போட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ஸு நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் போட்டிருக்காரு சுற்றி அலங்கார பொருட்கள்லாம் இருக்குது பயங்கர ஆப்லண்ட் ரொம்ப அப்படியே செல்வ செழு செழிப்பாக இருக்குது அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் அவ்வளோ ஆப்லண்ட் ரொம்ப வசதி அவ்வளோ வசதிக்கு மத்தியில் அவர் உட்காந்து குட்கா குடிச்சிட்டு இருக்கார் குட்கான்னு அந்த இது ஊதுவாங்க இல்லையா அந்த இது ஓவோன்னு ஊதுவாங்க அது குடிச்சிட்டு இருக்கார் கதாதர் பார்த்தாரு என்ன மாதிரி வைஷ்ணவர் இவர் இவர் போய் வைஷ்ணவர்னு சொல்லி இங்கே சேவை பண்ண கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க வைஷ்ணவன்னா இப்படியா இருப்பாங்க வைஷ்ணவன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருப்பாங்க நிறைய ஆபரணங்கள் ஆடை ஆபரணங்கள் ஆடம்பரமான பொருட்களை பயன்படுத்த மாட்டாங்க ரொம்ப எளிமையாக பணிவாக இருப்பாங்க ரொம்ப துறவர வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பாங்க இவரை போய் வைஷ்ணவர்னு சொல்கிறாரு இவர் பார்த்துங்க என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு அவ்வளோ ஆப் காஸ்ட்லி அவ்வளோ விலை மதிக்க முடியாத ஆபரணங்கள் ஆடையெல்லாம் அணிஞ்சிருக்காரு சுற்றி நிறைய சேவர்கள் சேவை பண்ணுறாங்க அவருக்கு பட்டு வஸ்திரம் பட்டு மெத்தையில் படுத்திருக்காரு என்னது இங்கே போய் கூப்பிட்டு வந்துட்டார் என்ன இவர் வைஷ்ணவர் சொல்லிட்டு கதாதருக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு எந்த மாதிரி வைஷ்ணவர் இவர் அப்படின்னு சந்தேகம் ஒன்றிய வித்யாநிதியுடைய வெளி தோற்றத்தை பார்த்தோன்னே கதாதருக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்துன்னு முகுந்த தத்தர் புரிஞ்சிட்டார் கதாதருக்கு புரியல முகுந்த தத்தர் முகுந்த தத்தர் என்ன சொன் என்ன நினைச்சிட்டார் கதாதருக்கு புரியல ஒன்றிய வித்யாநிதியுடைய மகிமை என்னன்னு ஒன்றிய வித்யாநிதி எவ்வளோ உன்னதமான வைஷ்ணவர் ஆனால் வெளி தோற்றத்தை வச்சு பார்த்துட்டு இவர் ஒரு வைஷ்ணவரான்னு சந்தேகம் வந்துருச்சு கதாதருக்கு உடனே முகுந்த தத்தர் என்ன பண்ணுறாரு பாகவதத்திலிருந்து அழகான ஒரு செய்யுள் ஒரு ஸ்லோகத்தை படிக்கிற பாகவதத்தில் சுகதே கோஸ்வாமி கிருஷ்ணனுடைய கருணையை பற்றி சொல்கிற அதோ பாக்கியம் ஸ்தான கால கூடம் கிம் வா தயாலோ ஸ்மரணம் பிரபத்யே சுகதே கோஸ்வாமி என்ன பிரார்த்திக்கிறார் பகவான் இடத்துல இந்த பூத்தன அறைக்கு பூதன அறைக்கு என்ன பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும் இந்த பூதனா ராட்சசி வந்து கிருஷ்ணாவை கொள்றதுக்காக தன் மார்பிள வசத்தை தடவி வந்தான் அப்படி நோக்கமே கிருஷ்ணாவை கொள்றது தான் கிருஷ்ணரை கொள்றதுக்காக மார்பிள வசம் தடவி வந்தா ஆனா தன்னை கொல்ல வந்து அரைக்கி கூட தன்னை கொல்ல வந்து வந்த அந்த மார்பிள வசம் தடவி வந்து அரைக்கி கூட தன்னுடைய அம்மாவுடைய ஸ்தானத்தை கொடுத்து அவர்கிட்ட பால் குடிச்சார் கிருஷ்ணா கிம்பா தயாலு அவரை விட கருணை வாய்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும் தன்னை கொல்ல வந்த ராட்சசி கூட அம்மாவுடைய ஸ்தானத்தை கொடுத்துட்டார் பகவான் அதனால அவரை விட கருணை வாய்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு அழகான ஸ்லோகம் செய்யில வந்து பாகவதத்துல சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிருஷ்ணத்தை பிரார்த்தி கிருஷ்ணாவுடைய மகிமைகளை பற்றி சொல்கிற கிருஷ்ணாவுடைய கருணை மிக மிக கருணை ரொம்ப அற்புதமான கருணை ஸோ அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து புன்றி வித்யாநிதி முன்னாடி கதாதர் முன்னாடி முகுந்த தத்தா பாடுறார் ஸ்லோகத்தை பாடணுன்னே கிருஷ்ணரை விட கருணை வாய்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டார் புன்றி வித்யாநிதி ஸ்லோகத்தை கேட்ட உடனே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் அழுது அழுது இப்படி கண்கள்லேருந்து தார தாரிய கண்ணீர் வழியுது கங்கா யமுனால கரை புரண்டு ச ஓடுற மாதிரி அப்படி கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பாடி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரி கை கால் குத்திட்டு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டார் கை கால்லாம் உதறி அப்படி வாயெல்லாம் உளறி அப்படி தன்னை கட்டுப்படுத்திக்க முடியல ஒரு நாள் கிருஷ்ணா 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 அப்படி குர்த்தாவெல்லாம் கிழிச்சிட்டார் குர்த்தாவை கிழிச்சு பெட்டு கிழிச்சு அந்த பட்டு வஸ்திரங்கள் கிழிஞ்சு பஞ்செல்லாம் வே மேலே வந்து அங்குள்ள பானைகள்லாம் உண்டு உடஞ்சி அங்கே உள்ள அலங்கார பொருட்கள்லாம் உடஞ்சி கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த அறையே தலைகீழ மாறிடுச்சு தலைகீழ மாறி கிருஷ்ணா 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 தலையில் உருண்டு பரல்றார் பத்து பேர் சேர்ந்து பிடிக்கிறாங்க அவர் நிறுத்த முடியல பத்து பேர் சேர்ந்து அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க கட்டுப்படுத்த முடியல அந்த அளவுக்கு அவர் கிருஷ்ணா மேலே அளவிட முடியாத அன்பு வெளிப்படுத்தினார் கட்டுப்படுத்தவே முடியல அவரை அங்கே அறையில் உள்ள ஜாமான்லாம் உடஞ்சி போய் ஆபரணங்கள்லாம் பிஞ்சு போய் குர்த்தாவெல்லாம் கிழிச்சு பெட்டெல்லாம் கிழிச்சு அப்படியே பயங்கரமான அன்பு பக்தியை வெளிப்படுத்தினார் இதெல்லாம் நம்மளால் கற்பனை பண்ணியே பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது உன்னதமான அந்தளவுக்கு தன்னை தண்ணியே மறந்து போகிற நிலையில் இருக்கக்கூடிய அன்பு வெளிப்படுத்தினார் அப்படியே கிருஷ்ணா 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 சொல்லி அப்படி மயங்கி போயிட்டார் மயங்க மயக்க மாயிடுற கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் அந்த உடல் உடலில் எந்த ஒரு அசைவும் இல்லை அப்படியே சமாதி நிலையில் இருந்தார் ஆறு மணி நேரம் கழித்து திரும்ப நினைவுக்கு வந்தது நினைவு வந்து பார்த்தா எல்லாம் ரூமே தலைகீழ இருக்கு என்ன நடந்தது இங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாரு என்ன ஆச்சு பார்த்தா அவருக்கே ரொம்ப ஷேம் ரொம்ப வெக்கமாயிருச்சு என்னடா நான் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டேனே தன் அப்போதான் கதாதர்
வெளி தோற்றத்தை பார்த்து இவர் ஆடம்பரமாக வாழ்றாரு இவர் எப்படி கிருஷ்ண பக்தராக இருக்க முடியும்னு நான் எடை போட்டேனே இவர் போய் தவறாக நினச்சி இவருக்கு குற்றம் அழிச்சிட்டேன் அபராதம் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பிராய்ச்சித்தம் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு பரிகாரம் செய்தே ஆகணும் அதுக்கு ஒரே வழி அவரே என்னுடைய குருநாதரை ஏற்றுக்கிறது தான் அவரே என்னுடைய குருவாக ஏற்றுட்டு அவருக்கு சேவை பண்ணுறது தான் இதுக்கு ஒரே பிராய்ச்சித்தம் அப்படின்னு முகுந்த தத்தட்ட சொன்னார் நான் பெரிய குற்றம் அழிச்சிட்டேன் அவருக்கு ஆச்சாரியருக்கு ஸோ தயவு செய்து நான் அவர்கிட்ட அழிச்சிட்டு போங்க நான் அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கணும் முகுந்த தத்தாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ கதாதரை ஒன்றிய வித்யாலயத்தை அழிச்சிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் இவர் தான் கதாதர் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான பக்தர் தூய்மையானவர் இவருக்கு எந்த பௌதிக விஷயத்திலும் பற்றுதலே கிடையாது ரொம்ப எதுலையுமே பற்றுதல் இல்லாமல் கிருஷ்ணா மேலே அவ்வளோ அன்பு இருக்குது கிருஷ்ணர் மேலே தான் அன்பு கிருஷ்ணாவுக்கு தான் சேவை பண்ணணும் கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை பூ வச்சுருச்சுட்டே இருக்கார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ அவர் வந்து உங்கள் வீட்டை தீட்சை வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு நீங்கள் அவர் உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கோங்க ஒன்றி புத்தி அதை சொன்னார் யார் மறுப்பாங்க இதையே கதாதர் மாதிரி ஒரு சீடர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும் ரொம்ப எளிமையானவர் பணிவானவர் அடக்கமானவர் பகவான் மேலே அவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு சீடன் கிடைக்கிறதுக்கு நான் பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும் நான் ரெடி நான் அவருக்கு தீட்சை கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு சீடன் எடுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தன் கதாதர் வந்து சைத்தன் மாவட்டம் போய் சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் வந்து பொன்றி வித்யாலயத்தை தீட்சை வாங்கிக்கணும்னு இருக்கேன் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் என் சைத்தன் மாவட்டம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆ குட் நல்லது ஆச்சாரியன் வந்து ரொம்ப தூய்மையான பக்தர் அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்குறது ரொம்ப நல்லது என் சைத்தன் மாவட்டிய ஆசீர்வாதத்தில் கதாதர் பண்டிட் ஒன்றி ஒரு நல்ல மங்களகரமான நாளில் ஒன்றி வித்யாலயத்தை தீட்சை வாங்கிட்டார் தீட்சை வாங்கிட்டு அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மதுரை ஜபிக்கிறார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே இப்படி சைதன்ய மகாபிரபு கூட இருந்து அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தில் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தில் கிராமங்கள்லேயும் நகரங்கள்லேயும் கீர்த்தனம் பாடுறதுல கதாதர் முக்கியமான பங்கு வகிச்சார் எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்தில் ராச நடனம் பண்ணார கோபிகள் கூட அந்த மாதிரி நவதீபம் வந்து விருந்தாவனத்திலேருந்து வேறையானது இல்லை கதாதர் பண்ணி ஸ்ரீமதி ராதராணிலேருந்து வேறையானவங்க இல்லை ஸோ நவதீபத்தில் கிருஷ்ணா ராசு நடனம் பிடிச்ச மாதிரி சைதன்ய மகாபிரபு தன் பக்தர் பக்தர்களோட ஸ்ரீவாஸ்தாக்ரா வீட்டில் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவோம் இப்படி நாம சங்கீர்த்தனத்தில் முழுவதும் அவர் கூடயே இருந்து சைதன் மாவுடைய அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுற ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் சைதன்ய மாபுரம் என்ன பண்ணாருன்னா எப்பவுமே சைதன்ய மாபுரம் தன்னை வந்து பகவானுடைய சேவனாக தான் காமிச்சு பக்தனாக தான் காமிச்சிட்டார் ஆனால் ஒரு நாள் மட்டும் சைதன்ய மாபுரம் எல்லா பக்தர்களையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அவங்களுடைய விருப்பங்கள்லாம் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக கிருஷ்ணாவுடைய பூஜை மண்டபத்தில் ஸ்ரீவாஸ்தாவுடைய விஷ்ணுவுடைய பூஜை மண்டபத்தில் போய் உட்காந்துட்டு தான் முழுமுதர் கடவுள்னு அன்றைய அந்த தெய்வீகமான லீலை பண்ணார் மகா பிரகாஷ் லீலைன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பக்தர்களையும் கூப்பிட்டு அவங்கவுங்க விரும்புகிற மாதிரி தரிசனம் கொடுத்தார் கிருஷ்ணரா ராமரா நரசிங்கரா வராகரா எல்லா தரிசனம் கொடுத்து எல்லா பக்தருடைய விருப்பங்களையும் பூர்த்தி பண்ணார் சைத்தன் மகாபுரம் அப்போ சைத்தன் மகாபுர் பக்கத்திலே இருந்து அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணி சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார் கதாதர் பண்டிட் கூடே நித்தியானந்த பிரபு எல்லாரும் இருந்தாங்க ஸோ இப்படி சைதன் மகாபுரி ஓரொரு லீலையிலையும் பக்கத்திலே இருந்து அவர் கூடே இருந்து அவருக்கு சேவனம் பண்ணி ரொம்ப அற்புதமாக இந்த பக்தி தோண்டு பரிமாற்றம் பண்ணிட்டு இருக்கார் மகாபிரபுடைய சேவையில் கதாதர் பண்டிட் அப்போ ஒரு நாள் கதாதர் பண்டிதரும் சைதன்ய மகாபிரபு ஜெகதானந்த பண்டிதர் இவங்கெல்லாம் அப்படியே நவதீபத்தில் கங்கை கரையில் அப்படியே அந்த காடு வழியாக அப்படியே ஃபாரஸ்டில் நடந்து வராங்க நடந்து வரும்போது ஒரு கிளி உட்காந்துருந்தது ஒரு மரத்தில் கிளி கிளி அந்த கிளி வந்து சைதன்ய மகாபிரபு பார்த்தோன்னே சைதன்ய மகாபிரபு கிளியை பார்த்தோன்னே ஏ கிளியே நீ வந்து யாருன்னு எனக்கு தெரியும் நீ சுகதேவ் நீ சுகதேவ் அதனால் நீ கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை சொல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க ஆனால் கீழே என்ன பண்ணிட்டு கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை சொல்லாமல் சைதன்யாவுடைய நாமத்தை சொல்லுது கௌரா 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 சைதன் மாபுக்கு உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷம் தான் நான் வெளியில் கோவம் வருது ஏ என்ன நீ கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை சொல்ல சொன்னால் கௌரா கௌராங்கிற இது சொல்லக்கூடாது கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை சொல்லு திரும்பி கிளி என்ன பண்ணுது கௌரா 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 சைத்தன்மாவுடைய நாமத்தை சொல் தன் அந்த கிளி பேசிட்டு சைத்தன் மாவட்ட
ஸோ அப்போ கதாதர் சைத்தன் மாபுரூ வந்து வேறு இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் ராதாகிருஷ்ணன் தான் கௌர் கதாதர் அதனால தான் பக்தி வினோ தாக்கூர் பக்தி சித்தாந்த பக்தி வினோ தாக்கூரை வந்து கோதிரம் தீப்புங்கிற இடத்துல இப்போ நம்ம போனாலும் அந்த விக்கிரகம் பார்க்கலாம் கௌர் கதாதர் விக்கிரகம் பிரதிஷ்டை பண்ணி வழிபாடு பண்ணார் அதே மாதிரி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரும் கௌர் கதாதர் சைத்தன் மாபுரூ கதாதர் பண்டிதருடைய விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணி வழிபாடு பண்ணாங்க இது ஒரு நாள் ஒரு லீலைகள் ரொம்ப தெய்வீகமாக லீலைகள் நவதீபத்தில் ஒரு நாள் ஸ்ரீவாஸ்தவ வீட்டில் ட்ராமா போடுறாங்க கிருஷ்ணாவோடய லீலைகள்லாம் கிருஷ்ணாவோடய லீலைகளை ட்ராமா போடும்போது நாடகம் போடும்போது இந்த நாடகத்தில் கதாதர் பண்ணி ருக்மணி தேவியாக நடிக்கிறார் ரொம்ப அற்புதம் அப்படியே சாட்சாத் ருக்மணி தேவிகிட்ட என்னென்ன குணங்கள் இருக்கோ அது அப்படியே கதாதர் இருந்தது எளிமை அடக்கம் பணிவு அன்பு பக்தி சேவை மனப்பான்மை இது எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் கதாதர் இந்த லீலை சைதனி மாபுரம் ரொம்ப ஆனந்தம் அடைஞ்சார் இந்த லீலை நாடகத்தை பார்த்து சார் இப்படி நவதீபத்தில் சைதன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்த உடனே அவர் ஒரு நாள் கதாதர் கூப்பிட்டார் தன்னுடைய வீட்டுக்கு கதாதர் கூப்பிட்டு நான் ஒரு பிராமணன் நான் சாலகிராம் விக்கிரகத்தை வந்து ஆராதனை பண்ணும் தினமும் ஆனால் எனக்கு சாலகிராம் விக்கிரகத்தை எடுத்து ஆராதனை பண்ண போனாலே எனக்கு சாலகிராம் விக்கிரகத்தை பார்த்தா அழுகழுகியாக வருது கண்ணுலேருந்து தாரதர தண்ணீர் வழியுது கண்ணீர் வழியுது கண்ணீர் வழிஞ்சு உடம்பெல்லாம் ஈரமானோடனே நான் திரும்பி போய் குளிச்சுட்டு வரேன் திரும்பி குளிச்சுட்டு வந்தால் திரும்பி அந்த சாலக்கிராம பூஜைக்கு எடுத்தால் திரும்பி எனக்கு அழுக வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால் என்னால் இந்த சாலக்கிராம பிகிறத்தை வழிபட முடியல ஸோ அதனால் நீ வழிபடணும் தினமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வழிபாடு பண்ண சாலக்கிராம பிகிரகத்தை வந்து செய்தினி மாபுரு கதாதர்ட்ட கொடுக்குறேன் கொடுத்து தினமும் வருஷி பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ கதாதரும் வாங்கிட்டு வந்து தினமும் அந்த சாலக்கிராம பிகிரகத்துக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் வருஷி பண்ணுறேன் இன்னொரு நாள் நவதீபத்தில் செய்தினி மகாபிரபு கதாதர் பண்டிட் முகுந்த தத்தா இவங்கெல்லாம் அப்படியே கீர்த்தனை பாடிட்டே போகிறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே அப்போ அந்த நவதீபத்தில் கங்கை கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வனங்களை பார்த்த உடனே சைதன்ய மகாபிரபுக்கு விருந்தாவனம் ஞாபகம் வந்துடும் யமுனா நதி கோவர்தன மலை விருந்தாவனத்துடைய ஞாபகம் வந்த உடனே கிருஷ்ணாவோட நினைவு வந்து அப்படியே சைதன்ய மகாபிரு கிருஷ்ணா 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 அப்படியே உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணாவை நினச்சிட்டு அப்படியே கிருஷ்ணாவோட நினைவுலேயே இருக்க என் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணாவுடைய ஸ்மரணத்தில் இருக்கும்போது கிருஷ்ணா 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 அப்படி அவருடைய நிறம் வந்து அந்த ஷியாம மழைக்காலத்து மேகத்துவத்த நிறம் அப்போ கதாதர் என்ன பண்ண ரொம்ப அழகான மாலைகள்லாம் தொடுத்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு அணிவிக்கிறேன் முகுந்த தத்தை ரொம்ப அழகாக பாடுறார் புருவ ராகத்தில் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை பாடினர் அப்படி கேட்டு கேட்டு சைத்தன்ய மகாபிரு கிருஷ்ணருடைய அந்த லீலைகளை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிச்சு அப்போ கதாதர் வந்து அவருக்கு மாலைகள்லாம் தொடுத்து போட்டாங்க மாலைகளை வந்து அணிஞ்சார் அப்போ வந்து அத்வைத ஆச்சாரியர் முகுந்த தத்தர் மற்ற பக்தர்களாம் வந்து நரகரி சர்க்கார் த சாமரம் வீசினாங்க சைத்தன் மகாபிரு கதாதர் கதாதர் பக்கத்தில் இருந்தாங்க கவுர் கதாதர் ஸோ கவுர் கதாதர் நித்தியானந்த பிரபு வந்து பக்கத்தில் இடது பக்கமாக நித்தியநாத் நித்தியான பிரபு நின்றாங்க இந்த பக்கம் கதாதர் இருந்தாங்க அப்புறம் அன்றைக்கி அத்வைத ஆச்சாரியர் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ஸோ பக்தர்கள்லாம் அவர் புகழ் பாடினாங்க கீர்த்தனை பாடுறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரி சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரி சைத்தன் மாபு சந்தனம் அனுபவிச்சு விட்றாரு ஸோ எப்படி அன்றைக்கி வந்து ஒண்டர்ஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப அழகான லீலையை வந்து அங்கே நிகழ்த்தினார் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸோ இப்படி நவதீபத்தில் பக்தர்கள் கூட இருந்து சைத்தன்ய மகாபிரு நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணி அந்த உன்னதமான லீலைகள் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ கலியுக ஜனங்க கலியுக ஜனங்க அறியாமையில் இருக்கிறவங்க தன்னை பெரிய பண்டிதனாக நினச்சிக்கிறவங்க சாஸ்திரம் படித்தும் பகவான் மேலே அன்பு வெளிப்படுத்தாதவங்க இப்படி எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி இல்லாமல் எல்லாரும் கழிவு ஜனங்க பகவான் கிருஷ்ணரை மறந்து போய் பௌத்தியத்தில் புலன்பத்தில் மூழ்கி போயிருக்காங்க இப்போ கழிவு ஜனங்களுடைய நன்மைக்காக சைத்தன்ய மாப்பு சன்னியாசம் எடுத்துகிட்டு முடிவு பண்ண சன்னியாசம் எடுத்துகிட்டு நான் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்போ தான் இவங்களாம் கேட்பாங்க இப்போ நான் ஒரு கிரகஸ்தனாக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இங்கே உள்ள பிராமணர்கள் பண்டிதர்கள் யாருமே என்னுடைய வார்த்தையை சரியாக கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சன்னியாசம் எடுத்துகிட்டேன்னா தான் என்னுடைய வார்த்தை ஒழுங்காக கேட்பாங்க அதனால் கலியுக ஜனங்களுடைய நன்மைக்காக நம்மளை எல்லாரும் பௌதிக வாழ்க்கையிலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரு சன்னியாசம் எடுத்துக்க முடிவு பண்ணு அப்போ கதாதர் ஜெகதானந்தர் முகுந்த தத்தா இவங்கெல்லாம் கூட இருக்காங்க என் கதாதர்கிட்ட சொல்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரு கதாதர் நான் சன்னியாசம் எடு
நீங்கள் சன்னியாசம் எடுத்துட்டா இவங்களெல்லாம் என்ன ஆகும் உங்கள் அம்மாவோட நிலைமை என்ன ஆகும் அவங்க நீங்கள் உங்களுடைய பிரிவு தாங்க முடியாமல் இறந்து போயிடுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் காரணம் ஆகிடுவீங்க ஸோ வேணாம் நீங்கள் சன்னியாசம் எடுத்துக்க வேணாம் இப்படியே இருங்க இப்படியே கிரகஸ்தராக இருந்து பக்தி தோண்டு பயிற்சி பண்ணுங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சன்னியாசம் எடுத்துக்க வேணாம் இல்லை கதாதர் நான் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நிறைய பேரை வந்து கிருஷ்ணாவுடைய செயல் ஈடுபடுத்த முடியும் என் கதாதர் சொன்னார் நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் உங்களை யார் தடுத்து நிறுத்த முடியும் உங்களை யார் தடுக்க முடியும் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் போல் விருப்பம் போல் செயல்படலாம் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ நீங்கள் அதை செய்யுங்க அப்படின்னு கதாதர் சைத்திரன் மாவோட பாதங்களை விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் அப்படி கதாதர்கிட்ட சொல்லிட்டு கதாதர் முகுந்த தத்தா நித்யானந்த பிரபு எல்லாரும் சைத்திரன் மாவு சன்னியாசம் இருக்கும்போது உடனே இருக்கு கூட இருந்தாங்க கட்டு வாங்குற இடத்துல போய் சைத்திரன் மாவு சன்னியாசம் எடுத்துட்டு சன்னியாசம் எடுத்துட்டு சைத்திரன் மாவுக்கு சன்னியாசம் எடுத்துன்னு ஒரு அவர் விருந்தாவன் போகணும்னு ஆசை விருந்தாவனத்தில் போய் கிருஷ்ணா லீலைகள் போன இடங்கள் எல்லாம் போய் பார்க்கணும் அங்கே போகணும் ஆசை கிருஷ்ணா 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 விருந்தாவனத்துக்கு ஓடு ஓடுது அவர் மனது விருந்தாவனத்தை நோக்கி போகணும்னு ஆனால் சைதன்மா அப்படி நோக்க என்னது கிருஷ்ண உணர்வை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும் அப்போ நித்யானந்தபுரம் என்ன பண்ணுற ட்ரிக் பண்ணிடுற நித்யானந்தபுரம் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு அழைச்சின்னு போறேன்னு சொல்லிட்டு கங்கை யமுனையனுக்கு அமைச்சு சாந்திபூர் கூட்டினு வந்துரு அதே இதாச்சு அது வீட்டுக்கு சைதன்மா அப்படி நினச்சிருக்காரு கங்கையை பார்த்துட்டு யமுனை நினைச்சிட்டாரு ஓ இது யமுனா இது கங்கை தான் ஆனா அதுவே இதாச்சு போட்ல வர்றாரு படகுல அதுவே இதாச்சு வர்றாரு சைதன்மா புதுசா ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றாரு சைதன்மா அப்புறம் கங்கையை பார்த்தோடனே யமுனை நினைச்சு குதிச்சிட்டாரு அதுல நித்யானந்தபுரம் யமுனேன்னு சொன்னது அதில் குதிச்சிட்டாரு தேன வந்து உடம்பெல்லாம் ஈரோ துணியெல்லாம் ஈரம் ஆயிடுச்சு அது இதாச்சும் ஒரு ஒரு செட்டு துணியோட வர்றாரு சைதன் மாப் கேட்குறாரு அது இது பிரபு நீங்கள் விருந்தாவனத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க விருந்தாவனத்துக்கு எப்போ எனக்கு முன்னாடி எப்போ நீங்கள் விருந்தாவனம் போனீங்க அது இது சொல்லார் விருந்தாவனம் எங்கே இது நீங்கள் சாந்திபூரில் இருக்கீங்க இது விருந்தாவனம் கிடையாது இது கங்கா ஓ நித்யானந்தபுரம் என்னை ஏமாத்திட்டாரு இல்லை இல்லை நித்யானந்தபுரம் உங்களை ஏமாத்தல மகா பிரபு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அதான் விருந்தாவனம் முன்ன இது கங்கை கங்கை வேற யமுனை வேற இல்லை அப்படின்னு பேசி சைத்திரன் மாப்பு தன்னை வீட்டுக்கு அழைச்சின்னு போயிட்டாரு அது இதாச்சே அப்போ பக்தர்கள்லாம் சைத்தன் மாவு சந்திக்கிறதுக்காக வராங்க சன்னியாசம் எடுத்துனதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் சைத்தன் மாவுடைய பிரிவு தாங்க முடியும் அழுகுறாங்க சைதன் மாப்பு நான் விருந்தாவனம் போகணும் என் சச்சி மாதா சைதன் மாப்பு அம்மா வந்து பிரார்த்தனை படுறாங்க சைதன் மாவுட்ட நீ வந்து விருந்தாவனம் போயிட்டா எப்படி என்னை பற்றி உன்னை பற்றி விஷயம்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ என்ன பண்ணுற எங்கே இருக்க ஒன்றுமே தெரியாது அதனால் விருந்தாவனம் அவ்வளோ தூரம் நீ போயிட்டீங்கன்னா என்னால் ஒன்று அடிக்கடி வந்து பார்க்கவும் முடியாது அதனால் ஜெகநாத் பூரி பூரியில் ஜெகநாதர் இருக்காரு அதே கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வேற ஜெகநாதர் வேற இல்லை ஸோ நீ பூரியிலே இருந்துக்கோ பூரியில் தங்கிட்டீங்கன்னா உன்னை பற்றி விஷயங்கள்லாம் நான் அடிக்கடி பக்தர்களில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவேன் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்குவேன் நானும் அடிக்கடி உன்னை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அம்மா வந்து வேட்டிக்கிட்டாங்க சச்சி மாதா சைத்தன் மாப்பிட்ட என் சைத்தன் மாப்பு சமா சம்மதிச்சுட்டு ஜெகநாத் பூரிக்கு வர்றாரு ஸோ சைத்தன்ய மா பூரி வரும்போது கதாதரும் கூட உடனே வர்றார் ஸோ சைத்தன்ய மா அப்படி சன்னியாசம் எடுத்துன்னு ஒன்று கதாரும் சன்னியாசம் எடுத்துன்றார் வைஷ்ணவ சன்னியாசி திருதண்டி சன்னியாசி வைஷ்ணவ சன்னியாசம் எடுத்துட்டு சைத்தன் மாவு கூடிய பூரிக்கு வர்றார் பூரியில் வந்து சைத்தன் மா அப்படியே நாம சங்கீதத்தில் கலந்துக்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ பூரியில் சைத்தன்ய மா அப்புறம் ரொம்ப அற்புதமாக லீலைகள்லாம் பண்ணுறாரு அற்புதமா லீலைகள் அதில் மூன்று முக்கியமான பக்தர்கள் எல்லாரும் முக்கியமான பக்தர் மூன்று நெருக்கமான பக்தர்கள் சைத்தன் மாப்பு அதில் ஒருத்தர் வந்து கதாதர் பண்ணிட்டு ஸ்வரூப் தாமதர் கோஸ்வாமி பரமானந்த பூரி தென் கதாதர் பண்ணிட்டு அவங்க மூன்று பேர் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க ஸோ க ஸ்வரூப் தாமதர் கோஸ்வாமி ரொம்ப அழகாக பாடுவார் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகள் மகிமைகள்லாம் ரொம்ப அழகாக அப்படி குயில் மாதிரி அவர் அவருடைய ஒரு டோன் வந்து அப்படி குயில் மாதிரி ரொம்ப அழகாக பாடுவார் நம்மெல்லாம் பாடினா தான் ஓடிடுவேன்லாம் ஸோ ஸ்வரூப் தாமதர் மகாராஜ் அவங்க அழகாக பாடுவார் தென் பரமானந்த பூரிட்ட நிறைய கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை பற்றி சைதன் மாபுரு பேசி மகிழ்வார் கதாதர் பண்டிட் ரொம்ப அழகாக பாகவதம் வாசிப்பார் பாகவதம் அவ்வளோ அழகா அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ பக்தியோட அன்போட வாசிப்பார் கதாதர் பண்டிட் ஸோ பூரியில் வந்து ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு பின்னாடியே கடற்கரையில் யமேஸ்வர் தோட்டான்னு ஒரு இடம் இருக்குது இப்போ நம்ம போனாலும் பார்க்கலாம் யமேஸ்வர் தோட்டா இந்த யமேஸ்வர் தோட்டாவில் வந்து கோபிநாதர் விக்கிரகம் கிருஷ்ணா வந்து கோபிநாத
பாசிச்சு பாகவதம் வந்து உபன்யாசம் பண்ணும் மூணாவது தீட்சை கொடுத்து நிறைய பக்தர்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் உற்சாகப்படுத்த யார் கொடுத்துருந்தாங்க சைத்தன் மகாபிரபு யாருக்கு கதாதர் பண்ணி ஒன்று தோடா கோபிநாதருடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபடணும் அங்கேயே தங்கியிருந்து சேத்திர சன்னியாசியாக இருந்து ஈடுபடணும் ரெண்டாவது தீட்சை கொடுத்து நிறைய பக்தர்களை கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள உருவாக்கணும் மூன்றாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து வாசித்து அதை வந்து பக்தர்களுக்கு போதிக்கணும் இது முக்கியமான மூன்று முக்கியமான சேவை சைதன் மாப்பிரு கதாதர் கொடுத்துருந்தார் சைத்தன்யம் அப்படி பர்சனலாக தினமும் வந்து கதாதர்கிட்ட பாகவதம் கேட்பார் தினம் தினம் காலையில் ஜெகநாதர் தரிசனம் பண்ணிட்டு சைதன் மாப்பு நேராக பூரி தோடா கோபிநாதர் கோயிலுக்கு வந்துடுவார் கதாதர் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்து வந்து அவ்வளோ அழகாக கதாதர் பண்ணிட்டு பாகவதம் பேசுவாங்க ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணாவோட லீலைகளை பகிர்ந்துக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப சைதன் மாப்பு கேட்குறாரு கதாதர் பண்ணிட்ட துருவ மகாராஜோடைய கதைகள் பிரகலாதோடைய கதைகள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சளிப்பே இல்லாமல் திரும்ப திரும்ப கேட்குறார் அவ்வளோ அன்பு சைதன் மாப்பு கிருஷ்ணாவோட இலைகளை கேட்கறதுல வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு பக்தன் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணாவோட இலைகளை கேட்கறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காமிக்கணும்னு சைத்தன் மாப்பு இந்த இலையை மூலமாக காமிக்கிறார் ஸோ கதாதரும் சளிக்காமல் திரும்ப திரும்ப அதே லீலைகளை திருவரோட லீலைகள் துருவ சரித்திரம் பிரல்லாத சரித்திரம் திரும்ப திரும்ப போதிச்சு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பேரானதம் அடைகிறாங்க தென் ஒரு நாள் சைதன் மாப்பு முடிப்பனார் விருந்தாவனம் போகணும் அவருடைய ஆசையை வந்து விருந்தாவனம் போகணும் தான் ஆனால் பக்தருடைய வேண்டுகோளால் பூரியிலே தங்கிட்டார் ஸோ விருந்தாவனம் போகணும்னு ஒரு நாள் முடிவு பண்ணுறாரு விருந்தாவனத்துக்கு யாத்திரை தொடங்கும் போது கூடையே கதாதரும் சொ கிளம்பிட்டார் நானும் வருவேன் மகாபிரு என்னால் உங்களை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் உங்களை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது அப்படின்னு கதாதர் கிளம்பிட்டார் என் மகாபிரபு சொல்கிறாரு கதாதர் நீ எப்படி என் கூட வர முடியும் நீ தான் சேத்திர சன்னியாசி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க உனக்கு தான் கோபிநாதருடைய சேவை இருக்குல்ல நீ வட்ட கோபிநாதருக்கு யார் சேவை பண்ணுவா நீ கோபிநாதர் சேவை பண்ணணும் இந்த சேத்திரத்திலே தங்கி நீ வர முடியாது நான் உன் அழைச்சிட்டு போக மாட்டேன் என் கோபிநாதர் சொல்கிற கதாதர் சொல்கிறாரு ஆ நான் வருவேன் என்னால் உங்களை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது இன்னும் கோபிநாதருடைய சேவையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வேறு கோபிநாதர் வேறு இல்லை நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ணாலே கோபிநாதர் சேவை பண்ண மாதிரி தான் பின்னே என்னுடைய சேத்திர சன்னியாசம் நரகத்துக்கு போட்டும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நான் அவங்களோட உங்களோட சங்கத்தை விட்டு வரமாட்டேன் சைத்திரமாக சொல்ல இல்லை இல்லை கதாதர் நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போக மாட்டேன் நான் முன்னாடி போ நீ எப்படியோ வந்துக்கோ நான் நீ வரதில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் விருப்பம் கிடையாது நீ ஓ இஷ்டம் போல் நீ செய்யலாம் ஆனால் நீ நீ உன்னுடைய வார்த்தை நீ நீ வாக்கு கொடுத்துருக்க சேத்திர சன்னியாசமாக இருப்ப நீ இப்போ அது வந்து நீ மாற்றினீன்னா அதுக்கு நான் தான் காரணம் ஆவேன் ஆனால் எனக்கு இந்த துளி கூட விருப்பம் இல்லை நீ இஷ்டம் போல் போகலான்னு சொல்லி சைத்தன் மாப்பு படகு எடுத்துகிட்டு மகாநதி ரிவர் மகாநதி இருக்குது கட்டாக்கில் வந்து மகாநதி நதியை கலந்து போகணும் சைத்தன் மாப்பு அப்படியே திரும்பி கூட பார்க்காம கிளம்பிட்டார் ஸோ கதாதர் வந்து சைத்தன் மாப்பிடைய வார்த்தையை மீற முடியாமல் அதே சமயம் பிரிவையும் தாங்க முடியாமல் அப்படியே மயங்கி விழுந்துடுற மகாநதி கரையில் சர்வம் பட்டாச்சாரியர் வந்து அவரை கை தாங்களை பிடிச்சின்னு வந்துடுறார் கூட்டிட்டு வந்து தோட்ட கோபிநாதர் கோயில தங்க வச்சார் சைத்தன் மாபுர் விருந்தாவனம் போற வழியில விருந்தாவனம் போறேங்கிற பேர்ல நேர ராமகேலி போவார் ராமகேலியில போய் ரூப் சனாதன் ரூப கோசாமி சனாதன் கோசாமி தன் கருணையை கொடுத்துட்டு திரும்ப வந்துடுறார் அவர் விருந்தாவன யாத்திரை முழுமை அடையல பூர்த்தி அடையாமல் திரும்ப வந்துடுறார் திரும்ப வந்து சைத்தன் மாபுர் விருந்தாவனம் போகாம திரும்ப வந்துட்டாருன்னு எல்லா பக்தர்களும் வந்து சைத்தன் மாபு தரிசனம் பண்றதுக்காக வராங்க கதாதர் வந்து அழுறார் சைத்தன் மாபு பார்த்தோன்னே என் சைத்தன் மாபு சொல்றாரு என்னுடைய விருந்தாவன யாத்திரை பூர்த்தி அடையல ஏன்னா கதாதர் கதாதரை வந்து நான் மனசு கஷ்டப்படுத்திட்டேன் கதாதரை விட்டுட்டேன் கதாதருடைய மனசு கஷ்டப்படுத்தினால கதாதர் திருப்தி அடையாதனால எனக்கு விருந்தாவனம் போக முடியல ஸோ நான் விருந்தாவனம் போகணும்னா கதாதருடைய அனுமதி இருந்தால் தான் போக முடியும் பக்தருடைய அனுமதி இருந்தால் தான் போக முடியும் அப்படின்னு சைதன் மாபு சொல்கிறார் என் கதாதர் சொல்கிற மகாபிரபு உங்களை யாரும் தடுக்க முடியாது உங்களை யாரும் திருத்த முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ அன்பு வச்சுட்டீங்க கிருஷ்ணா மேலே நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படியே செயல் போகலாம் அப்படின்னு கதாதர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இப்போ வேணாம் எனக்கு கொஞ்ச நாள் இங்கே தங்கிக்கோங்க கொஞ்ச நாள் இங்கே தங்கிட்டு இந்த நாலு மாதம் மழைக்காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு பக்தர்களாக வேண்டுகோள் வைக்கும் சைதன் மாபு ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிடு ஸோ அந்தளவுக்கு இன்டிமேட் அது நெருக்கமான அன்பு பரிமாற்றம் கதாதருக்கும் சைதன் மகாபிரபுக்கும் இப்படி ஓரொரு நாளும் கதாதர் வந்து சைதன் மாபுடைய சங்க எங்கள் சங்கத்திலிருந்து கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை பாகவதம் படிக்கிறது கிருஷ்ணா சைதன் மாபு பரிமாறுறது சேவை பண்ணுறது அப்போ ஒரு நாள் பூரிக்கு வந்து வல்லபாச்சாரியர்னு ஒரு பக்தர் வந்தார் ஒரு பெரிய ஸ்காலர் பண்டிதர் வல்லபாச்சாரியர் அவர்
ஆச்சாரியை நிராகரித்து இவருடைய தத்துவத்தை முன் வைக்கிறார் இவருடைய விளக்கத்தை காமிக்கிறார் சைத்தன் மாவட்டம் என் சைத்தன் மாவ கோவம் வந்துடும் நான் இதை படிக்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்ரீதர பண்டிதரை ஏற்றுக்கொள்ளலை ஸ்ரீதர பண்டிதரை வந்து நிராகரித்ததுனால கணவனை நிராகரித்த மாதிரி எந்த ஒரு மனைவி கணவனை நிராகரிக்கிறாலும் அவர் வந்து விலை மாது மாதிரி அதனால் உங்களுடைய விளக்கத்தை நான் கேட்க தயாராக இல்லை நீங்கள் இங்கிருந்து போகலாம் அப்படின்னு சைத்தன் மாவு கோவமாக அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு அது வல்லபாச்சாரியர் மற்ற பக்த பக்தர்கிட்டெல்லாம் போறாரு ஒரு ஒரு பக்தர்கிட்ட போறாரு யாருமே கேட்க தயாரா இல்லை சைதன்ய மாபிரு மகாபிரபுவை கேட்கல அப்ப நாமே அவர்கிட்ட கேட்கணும் யாருமே கேட்க தயாரா இல்லை எல்லாரும் இவர நிராகரிச்சிடுறாங்க அப்ப கதாதட்ட வராரு தோட்ட கோபிநாதர் கோயில கதாதட்ட வந்து பாவதம் சொல்றதுக்கு வராரு கதாதருக்கு தெரியும் மகாபிரபு இவர் நிராகரிச்சிட்டாரு அப்படின்னு ஆனா கதாதர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வைஷ்ணவருக்கும் அவர் அபராதம் செய்ய மாட்டார் எந்த எந்த ஒரு நபருக்கும் குற்றம் அளிக்க மாட்டார் யாருக்கு வந்து யாருடைய மனதை புண்படுற மாதிரி நடத்துக்க மாட்டார் கதாதர் வைஷ்ணவ அபராதம் பண்றது மற்ற ம மற்ற பக்தர்களை மனதை புண்படுத்துறது மற்ற பக்தர்களை வந்து அவமதிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் அது 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 மட்டும் இல்லை சாதாரண ஒரு மனிதன் கூட அவர் குற்றம் அளிக்க மாட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு நிதானம் அமைதி எளிமை பொறுமை கனிவு பணிவு இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீகமான குணம் உள்ளவர் ஸோ வல்லபாச்சாரி வந்து பாகவதம் சொல்ல வரதும் இவர் அவர் இவர் மறுப்பு தெரிவிக்க முடியல அவர் பேச வரதுக்குள்ள அவர் கடகடன் பாகவதம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் என் கதாதர் வேற வழி இல்லாமல் கேட்குறாரு தன் மகாபிரபு தெரிய வந்தது கதாதர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டாரு என் கதாத சொல்றாரு மகாபிரபுகிட்ட மகாபிரபு உங்களுக்கே தெரியும் உண்மையில வந்து நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கணுங்க ஆர்வம் இல்லை நீங்களே அவர் நிராகரிச்சிட்டீங்க ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியல என்ன பண்றதுன்னு அவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்னால் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியல என் மகாபிரபு புரிஞ்சிட்டாரு கதாத வந்து ரொம்ப எளிமையானவர் பணிவானவர் அடக்கமானவர் அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டாரு இதை பயன்படுத்திட்டு விட்டு பாவதம் சொல்றாரு ஆனா வல்லபாச்சாரியருக்கு வந்து கிருஷ்ணன் மேல அன்பு ஏற்படவே இல்லை அப்போ ஒரு நாள் சைத்தன் மாப்பிடி கருணையினால் அவருக்கு புரிஞ்சுது கிருஷ்ண பக்திங்கிறதா மிக உன்னதமானது கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை பண்ணுறதா உன்னதமானது அது புரிஞ்சுட்டு அவர் கதாதருடைய அந்த பனிமை பணிவு கதாதருடைய பணிவு அவருடைய எளிமை அவருடைய அடக்கம் அவருடைய கருணை இதெல்லாம் பார்த்து கதாதர தன்னுடைய ஆச்சாரியர் எடுத்து எடுத்து எடுத்துக்கிறார் வல்லபாச்சாரி அன்றிலிருந்து அவருக்கும் கிருஷ்ணர் மேலே தூய்மையான அன்பு ஏற்படுது கதாதர் பண்டிதருடைய கருணையினால் ஸோ எப்படி கதாதர் பண்டிதர் ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர் ரொம்ப எளிமையானவர் எந்த ஒரு ஜீவராசிக்கும் எந்த யாருக்கும் குற்றம் அளிக்கணும்னு நினைப்பே இல்லாத குற்றம் குற்றம் யாருமே மனசு வருத்தப்படுத்தக்கூடாது துன்பப்படுத்திடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு உதாரணமாக முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து காமிச்சார் இந்த உலகத்தில் சார் இப்போ ஒரு நாள் நித்யானந்த பிரபு வந்து கதாதர பண்டி பண்டிதை சந்திக்கிறதுக்கு அவரார் வங்காளத்திலேருந்து வங்க தேசத்திலேருந்து ஸோ வங்காளத்திலேருந்து வரும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வராரு வங்கால் ரைஸ் கோவிந்த போக் ஸ்பெஷல் ரைஸ் அது அது பகவானுக்கே போகவுக்கு இவ்வளோ ரொம்ப ஒரு அற்புதமான சாதம் அரிசி அதை கொண்டு வந்து கதாதர்கிட்ட கொடுத்து இது கோபிநாதருக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்க குக் பண்ணுங்கன்னு கொடுக்குறாரு கதாதர் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த சாதம் பருப்பு கூட்டு கீரை இதெல்லாம் பண்ணி கோபிநாதருக்கு ஆஃபர் பண்றாரு ஸோ கோபிநாதருக்கு ஆஃபரிங் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அது முடியும் நேரத்தில் சைதன் மாப்பிரம் அங்கே வரார் ஸோ சைதன் மாப்பிரம் வந்து தன்னுடைய கரங்களாலே கதாதர் பரிமாறார் நித்தியானந்த பிரமு சைதன்மா உட்கார வச்சு சாதம் பருப்பு கூட்டு கீரை இதெல்லாம் பரிமாறுறார் பாயசம் பரிமாறுறது எந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் அன்போடு பரிமாறணும் ஸோ கதாதர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து காமிச்ச ஒரு உன்னதமான வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய பக்தர் பகவானுடைய சக்தியான அந்த ஸ்ரீமதி ராஜராணியே கதாதர் பண்ணித ரூபத்தில் வந்துட்டு எந்த மாதிரி பகவான் மேலே அன்பு செய்யணும் எந்த அளவுக்கு சைத்திர மாவட்டம் அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு பக்தர்கிட்ட சேவை பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு யாருடைய மனதை புண்படுத்தக்கூடாது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக பணிவாக அடக்கமாக கருணையுள்ள பக்தராக வாழணும் அப்படின்னு முன்னுதாரணமாக காமிக்கிறாங்க அதில் ஒன்று பக பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுறது பிரசாதம் சேவை பண்ணுறது இப்போ ஹோட்டலில் போனாலும் சாப்பாடு போடுவாங்க இப்படி தூக்கி போடுவான் ஆ சாப்பிடு வந்துட்டான் சாப்பிட வந்துட்டான் இல்லையா அது மாதிரி அவங்ககிட்ட வந்து அந்த அன்பு இருக்காது அன்பு கருணை இதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் பக்தர்களுக்கு நம்ம பரிமாறும்போது ரொம்ப அன்போட பணிவோட அடக்கமாக கருணையோட ரொம்ப நிதானமாக பொறுமையாக பரிமாறணும் ஒரு வைஷ்ணவருக்கு எப்படி பரிமாறணும் எப்படி அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணணும் எந்த மனோநிலையில் வந்து பிரசாதம் பரிமாறணும் இதெல்லாம் கதாதர் ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்தினார் பக்தர்களுக்கு பரிமாறும் பொழுது இப்போ இங்கே சைதன் மாப் நித்தியானம் பரிமாறும் பொழுது சைதன் மாப் சொல்கிறார் கதாதர் நீயும் எங்கே கூட உட்காந்து சாப்பிடு அப்படின்னு கதாதரையும் கூட உட்கார வச்சுட்டு மூணு பேரும் அந்த பிரசாதத்தை அந்த அற்புதமான அந்த பிரசாதம் அன்றைக்கு கோபிநாதருக்கு ஆஃபர் பண்ண ரொம்ப சுவையான பிரசாதத்தை மூன்று பேரும் அனுபவிச்சாங்க இப்படி ஒவ்வொ
அவ்வளோதான் சைத்தன்யமா மறைஞ்சனே பக்தர்களுக்கெல்லாம் அப்படியே உயிரே போயிடும் அப்படியே ஒரு நடைப்பின மாதிரி ஆயிடுவாங்க கீர்த்தனை பாடும்போது சைத்தன்யமா பிரிவு தாங்க முடியும் எல்லாம் அழுகுறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே அப்படி கீர்த்தனை பாடி அழுகுறாங்களா பக்தர்களும் சைத்தன்மா பிரிவு தாங்க முடியும் ஸோ கதாதோடைய உயிர் ஆத்மா எல்லாம் சைத்தன்மா அப்படி தான் மகாபிரபுடைய பிராணநாதன் கதாதர பிராணநாத சைத்தன் மாபு இன்னொரு திருநாமம் கதாதர பிராணநாத கதா கதாதருடைய உயிர் ஆத்மா எல்லாமே சைத்தன் மாபுரு தான் ஸோ சைத்தன் மாவுடைய பிரிவு தாங்க முடியாமல் கதாதர் அழுது அழுது அவர் பாபாதம் வாசிக்கும் போது அந்த பாபத்தில் உள்ள புஸ்தகங்களில் எழுத்தெல்லாம் அழிஞ்சே போயிடுச்சு அவருடைய கண்கள் இருந்து வரக்கூடிய கண்ணீரால் அந்த மையெல்லாம் அழிஞ்சே போச்சு பின் அழுது 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 நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதுலேயே ரொம்ப முதுமை அடைஞ்ச மாதிரி ஆயிட்டார் உடம்பெல்லாம் பலவீனமாக ரொம்ப வயோதிகமாக மாதிரி ஆகி ரொம்ப சோர்வு ஆயிட்டார் சைத்தன் மாடு பிரிவு தாங்க முடியல பிரிவுலேயே வந்து அவரை நினைச்சு நினைச்சு கதாதர் வந்து ரொம்ப ஆள் பிடிச்சி போயிட்டார் என் கதாதருக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்க பிடிக்கல சைத்தன் மாபு போயிட்டார் இனி நம்ம ஏன் இங்கே இருக்கணும் சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் ஆனால் கோபிநாதருடைய சேவை இருக்கே கோபிநாதருக்கு இந்த உடல் உலகத்தில் இருக்கிறது கோபிநாதர் சேவை பண்ணணும் ஏன்னா உறுதி எடுத்துட்டு இருக்கார் இல்லையா என் கோபிநாதருக்கு தினமும் மாலைகள் தொடுத்து போடணும் கோபிநாதர் வந்து அழகாக அப்படி நின்று புல்லாங்குளோட திருபங்கல் எழுத மூன்று வளைவுகளில் கோபிநாதர் அப்படி நின்று புல்லாங்குள் வாசிட்டு இருக்கார் இந்த கோபிநாதருக்கு மாலை தொடுத்து போகணும் நல்ல ஒரு அற்புதமான விக்கிரகம் இப்போ நம்ம போனாலும் பார்க்கலாம் பூரியில் அப்படி இது கண்கள்லாம் தாமரை இதழ் மாதிரி இருக்கும் பக்கத்தில் பலராமர் விக்கிரகம் இருக்கும் இந்த பக்கம் ராதா கிருஷ்ணா கோபிநாத் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப அழகான விக்கிரகம் கதாதர்னால எழுந்து மாலை போட முடியல அந்த அளவுக்கு உடம்பெல்லாம் சோர்வு ஆயிடுச்சு புதுமை ஆயிடுச்சு உடம்பெல்லாம் சோர்ந்து போய் மாலை கட்டி எழுந்து போய் கோபிநாதருக்கு போட முடியல கோபிநாதர் பார்த்தாரு கதா கதாதருடைய அந்த பக்தி அவருடைய தூய்மை அவருடைய பணிவு அவருடைய அடக்கம் அவருடைய அந்த மகாபிரு மேலே அவர் வச்சுக்கிற அன்பு இதை பார்த்து அந்த கோபிநாதர் என்ன பண்ணார் நின்றுட்டு இருக்கிற அப்படியே உட்காந்துட்டார் அவர் எந்திரி சிரமப்பட வேண்டாம் கதாதர் சிரமப்பட வேண்டான்னு கோபிநாதர் உட்காந்துட்டார் உலகத்திலேயே வந்து கிருஷ்ணா உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தரிசனம் அங்கே தான் கிடைக்கும் புள்ளாங்கள் வச்சுட்டு கிருஷ்ணா உட்காந்துட்டு இருக்கார் கோபிநாதர் ஸோ கோபிநாதர் அப்படியே உட்காந்து அவருடைய சேவை ஏற்றுக்கிறார் இதுதான் பகவானுக்கு பக்தனுக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றம் பக்தன் என்ன ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் பகவானுடைய சேவையை நிறுத்துறது இல்லை பக்தனுடைய சேவையை பகவானே வலுக்காட்டாமல் ஏற்றுக்கிறார் அந்த அன்புக்காக தன்னையே வந்து ஒப்படைச்சிறார் பகவான் தன் பக்தன் இடத்துல என் கோபிநாதர் வந்து அப்படி உட்காந்து அவருடைய மாலையை அனுபவிச்சுக்கிறார் சரி அப்படி கொஞ்ச நாளில் கதாதர் பண்டிதரும் கோபிநாதருடைய விக்கிரகத்தில் போய் அப்படி மறைஞ்சிடுறார் ஸோ கதாதர் பூமியில் இருந்தபொழுது எண்ணற்ற பக்தர்களுக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்து அவங்களை மிக உன்னதமான வைஷ்ணவ ஆச்சாரியராக்கினார் லோகநாத் கோஸ்வாமி பூகர்ப கோஸ்வாமி அனந்த ஆச்சாரியார் மது பண்டிதர் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற பக்தர்கள் ராதா மதன் மோகன் கோயிலில் பூஜை சே பூஜை சேவை பண்ணி சேவை பண்ணி இருந்த பூஜாரி ராதா கோபிநாதர் கோயிலில் இருந்த பூஜாரி அனந்த அனந்த ஆச்சாரியா இந்த மாதிரி எண்ணற்ற பேர் கதாதருடைய கருணினால மிக உன்னதமான வைஷ்ணவராத்தி கலந்தாங்க இப்படி கதாதர் பண்டிதர் வந்து இந்த பூமியில் ஒரு பக்தன் எந்த அளவுக்கு பகவான் மேலே அன்பு செய்ய முடியும் எந்த அளவுக்கு எளிமையாக பணிமையாக பணிவா அடக்கமா துறவுற வாழ்க்கை துறவு பௌதீகத்தில் பற்றுதல் இல்லாமல் வாழ்றது எப்படி அப்படின்னு நம்ம இந்த உலகத்தில் காமிச்சார் ஒரு பக்தன் இந்த மாதிரி வாழணும் இன்றைக்கு அவருடைய மறைவு தினம் நம்மளும் கதாதர பண்டிதர் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் நமக்கும் வந்து நல்ல கிருஷ்ண உணவில் முன்னேற்றம் வரணும் பவானி நாமத்தை குற்றமற்று ஜபிக்கணும் நாமத்தில் ருச்சி ஏற்படணும் எளிமையான பணிவான அடக்கமான வைஷ்ணவராக ஆகணும் நல்ல பக்தியில் முன்னேற்றி நல்ல பக்தனாக ஆகணும்னு நம்மளும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ கதாதர் பண்டித் திருபா மகோத்சவ் கீ ஜெய் ஸ்ரீ கதாதர் பண்டித் கீ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபா